que a gente pode ficar... Não, acho que já foi bom. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, olá. Sejam bem-vindos. Boa noite. Enquanto o pessoal está chegando aí, nos digam de onde vocês estão nos assistindo. A gente está curioso para saber. O pessoal já está dando boa noite aí. A Júlia, Olá, Martina. Um pouquinho mais, entramos um pouquinho antes hoje. Já é oito agora. Já são oito? <risos> agora já são oito. Boa noite, Antônio. Olá, olá, olá. Boa noite, Rosângela. Nos digam se o áudio está tudo certo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Oficina Criativa. Vou pegar o nosso teste Bom, de o pessoal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui pertinho. Para quem não sabe, nós estamos aqui falando de Pelotas também no Rio Grande do Sul. Então, dali umas que, três horas, dá para você dizer, de Porto Alegre. Boa noite, tudo certo, pessoal? Salvador, Bahia, a Isis. Boa noite. Perfeito. Tudo certo aí com áudio? Pessoal, nos digam aí, eu coloquei uma enquete. É, quem já estava com a gente na terça-feira... E quem está chegando agora? A gente sabe que tem muita gente chegando agora, mas a gente sabe que tem bastante gente que já estava com a gente na terça-feira, que estava aqui esperando pela live. É, recapitulando um pouco também, então, antes da gente começar, na terça-feira a gente teve uma live com convidados, hoje a gente também tem uma live com convidados. Na terça-feira a gente teve uma live com a Gabriela Diniz, né, Jéssica? Isso. E na terça-feira, então, se por acaso você ainda não assistiu a live terça-feira... Eu recomendo que você assista, não agora, obviamente, né? Fica aqui com a gente agora ao vivo. Mas separa um tempinho para assistir a live que foi na terça-feira com a Gabriela. E nessa live de terça-feira, a gente então conversou com a Gabriela que aplica o método MAPA da Oficina Criativa. Então, ela contou um pouquinho como foi esse processo de implementação do método. E também ela mostrou alguns projetos de interiores aqui para a gente, inclusive com vários detalhamentos. É então, se você ainda não assistiu, a gente recomenda que você assista também. O título da live, para quem, quem quer saber, é, vou deixar ela marcada no final dessa live também, mas se você entrar no nosso canal, é o segredo para projetar em menos tempo o live com convidados Gabriela Diniz. A gente, a gente deixou ela salva, é, no nosso canal. Então, uh, vale vocês assistirem, a gente sabe que bastante gente assistiu de terça para cá, e aí a gente... Mas façam isso depois, bem como a Jéssica falou. Isso aí. O pessoal tá falando que tava dando eco, mas que voltou ao normal. Qualquer coisa, nos avisem ali no chat, tá, pessoal? Que a gente tá observando aqui qualquer coisa, a gente consegue ajustar por aqui. Perfeito. Certo, pessoal? Então, agora a gente se encontra na segunda live de aquecimento da jornada da eficiência. Então, quem está aqui nos assistindo, se por acaso você não sabe o que é a jornada da eficiência, ou se por acaso você ainda não está inscrito, eu vou explicar agora para você o que é a jornada. Então, a jornada são quatro aulas onde a gente mostra como é possível transformar horas de trabalho em minutos ao projetar. E você vai ver que o Revit e o Twinmotion são ferramentas incríveis para projetar interiores. Então, se você não está inscrito, a Jornada Eficiência vai começar agora nessa próxima segunda e é um evento totalmente gratuito, tá, pessoal? Então, a gente vai colocar aqui depois na descrição dessa nossa live o link para você já se inscrever na Jornada da Eficiência, não perder nenhuma das aulas, hein? Inclusive, a última aula da Jornada da Eficiência também vai ser ao vivo no domingo, no dia 5, mas ela tem início agora no dia 30, certo, pessoal? Nessa próxima segunda. Perfeito. O pessoal tá vendo que tinha gente também do México e eles estão perguntando, então, aqui sobre legendas, tá? Eu vou pedir, pessoal... Uh, para o pessoal aqui do suporte escrever aqui no chat que depois que a nossa live ela, ela encerrar aqui, no caso amanhã, a gente vai passar então por esse processo de legendas, tanto inicialmente né, em português e depois vai ser feita então a tradução para inglês e para espanhol. A gente não vai ter agora aqui a legendagem é, automática aqui durante transcrição a live. Transcrição automática é, isso, é transcrição. ao vivo. Essa que é a palavra. Embora na terça-feira 
É, já, provei, já vou aproveitar aqui e agradecer o nosso aluno do México, o Biel, que estava aqui ao vivo, transcrevendo a live na terça-feira. É, no início da live a gente teve é, algum, um aluno nosso mexicano transcrevendo, transcrevendo a live ao vivo. Uh, mas a, a tecnologia do YouTube não permite que a gente trans, transcreva ao vivo. Automaticamente. Porém, a transcrição a gente faz lá depois e aí traduz ela e e legenda para vocês, tanto em inglês quanto em espanhol. Exatamente, o Marcos acabou de colocar agora ali o link para quem ainda não se inscreveu na jornada de eficiência. Acho que dá até para fixar, talvez, o comentário ou não, já que a gente tem uma enquete. Dá uma uh, olhadinha ali. Boa pergunta, vamos lá. Fixar mensagem. Não, fixei. Aí ficou tudo, tudo fixado aqui. <risos> daqui um pouco vamos eu solto, um... enquanto o pessoal vai chegando, daqui um pouco eu solto a nossa, a nossa enquete. É, no, no, no outro dia, é, agora a gente estava recém entrando na live. A gente entrou, é, teve uns minutinhos de, de introdução, hoje a gente não teve. Então, no último evento eu não tinha Revit e agora o pai está on, diz o Leandro Moreira. Então, é, seja bem-vindo dessa vez. Agora vai. Uh, Tudo mais, certo, então. mais? Boa noite, Montes Carlos. Já Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos felizes com todos vocês aqui em mais uma live da Oficina Criativa. O Maurício falando que já está, já estou acordando pensando nos estudos com vocês. <risos> Olha só, que coisa boa. Show de bola. Show de bola. Bom, então, na live de hoje, né, como... A gente já falou um pouquinho disso, né? Então, hoje a gente vai ter três convidados. Então, na live de terça-feira, a gente tinha uma convidada. E hoje, então, a gente tem três convidados. E esses convidados vão falar para a gente. A gente vai conversar aqui com eles para saber como que deu certo, como que funcionou, como o BIM e o Método do Mapa tornaram possível uma parceria de sucesso entre eles à distância. Então, a gente vai saber os detalhes de toda essa história. E da mesma forma como aconteceu na terça-feira, eles também nos enviaram aqui vários projetos e a gente separou alguns para mostrar aqui ao vivo para vocês e vocês vão conseguir também ver todo esse projeto desenvolvido em Revit pelo escritório Tá Arquitetura, utilizando o método da oficina criativa. Inclusive, daqui a pouquinho a gente pode até mostrar um pouquinho para vocês, para dar um spoiler, mas a gente vai deixar mais para frente da live para mostrar esses projetos com mais detalhes, certo, pessoal? Ah, o pessoal que ele está falando. Ah, tá. Ah, não se preocupe que depois vai ter a tradução, tá? O pessoal está falando ali sobre a tradução. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu quero dar agora as boas-vindas, né? Para o pessoal da tá, arquitetura. Então, quem vai estar tá aqui junto com a gente hoje é a Thaís Bianchini, o Alexandre Ban... Ah, Alexandre Verneiro, desculpa. E a Júlia Schultz, pessoal, muito, sejam muito bem-vindos. Vou colocar agora eles aqui para estar ao vivo junto com a gente. Oi. Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos. Peraí. Você me colocou aqui, só um minutinho. Agora sim. Agora sim. <risos> Agora sim. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui ao vivo junto com a gente. A gente está bem ansioso para saber a história de vocês. Desculpa, Alexandre, errei teu nome no início. <risos> Não tem, problema, que... <risos> tem que saber todos os sobrenomes certinhos, né? <risos> gente, então hoje uma live especial com três convidados. Na, na terça-feira a gente teve a Gabriela junto com a gente. Hoje a gente tem o Alexandre, a Júlia e a Thaís. Então, é, e é uma história incrível, porque os três são alunos do MAPA e os três formaram uma parceria de sucesso dentro da comunidade. Então, é, sem dúvidas, é uma honra ter vocês três aqui junto com a gente, para a gente poder conhecer um pouco mais dessa história também, a gente está ansioso, e também para a gente poder conhecer um pouquinho de cada um de vocês, mais particularmente, como como começou a jornada de vocês, cada um de vocês, e depois também é, como tudo isso aconteceu, né? Porque é uma história incrível. 
Exatamente. E eu queria começar, então, aqui perguntando né, para vocês, pedindo, na verdade, que vocês contassem um pouquinho mais sobre o escritório de vocês, que tipo de projetos que vocês costumam fazer, para o pessoal também conhecer vocês. Se quiserem falar também o Instagram, já para eles começarem a seguir, podem ficar bem à vontade. Tá, tá bom, boa noite, gente. É, bom, o escritório ele começou oficialmente assim, em 2020, no final de 2020, e acho que, acho que logo no início do ano de 2021 surgiu uma turma da, da oficina para começar. Eu tinha começado, eu, eu, eu comecei o escritório, depois chegou o Alê, a gente também teve a, a Thaisa, que também é uma aluna aqui da, da oficina, agora também a gente tem aqui a Júlia com a gente. E o escritório, então, assim, eu trabalho com o Revit desde 2015, mas tinha algumas coisas que às vezes incomodavam um pouco, por exemplo, fazer modelagem imobiliária com modelagem no local. Isso às vezes atrapalhava demais. E aí eu fui atrás, então, uma, algumas pessoas me passaram as redes sociais, o pessoal da oficina. Então, logo que eu comecei o escritório, eu trabalhava em outro escritório, quando eu comecei o tá, aí eu já estava é, frequentando o um curso, né? Ou estava começando. E... O escritório hoje, então, somos três integrantes, né? Eu, a Lei e a Júlia. E a gente trabalha com projetos, principalmente a parte de interiores, residencial, mas também faz projeto de varejo ou comercial. É, já fizemos alguns canais também de YouTube, de alguns, é, alguns estúdios, né? Para alguns canais dos, de, do pessoal de YouTube. Um, a gente também está começando uma linha de desenho de imobiliário, não só a marcenaria para um projeto específico, mas desenhando uma linha. E a gente começou, então, a colocar algumas coisas em prática, já usando o método da oficina. Então, basicamente é isso. O escritório começou, então, lá em 2020. A gente tem, sempre trabalhou com o Revit e agora com a técnica da, da oficina, desde o início, né? E aí, essas são as nossas frentes. Alê, se quiser falar alguma coisa, Júlia também, fique à vontade, senão eu vou falando sozinha. <risos> Não, bom saber. E, e eu acho incrível porque a gente consegue agora ter um, um norte de, de, de como que, que essa história chegou até onde a gente, onde vocês estão hoje, né? Exatamente. E uma coisa que eu queria perguntar antes de a gente entrar nessa parte, né, de como que foi Antes essa parceria, tudo. como que funciona essa parceria, que eu tenho certeza que o pessoal tá, tá, curioso. tá bem curioso para saber os detalhes disso tudo. Eu quero perguntar a vocês, né, se hoje em dia o escritório de vocês passou a transformar horas de trabalho em minutos depois de aplicar a metodologia da oficina criativa, como que, que foi isso? Olha, com certeza, porque como eu tinha comentado no início, né? Eu, bom, o Alexandre, acho que ele já trabalhava, acho que antes com o método de vocês, eu comecei então um pouquinho depois, mas de modelagem no local, e acho que algumas das pessoas que devem estar ouvindo aqui, talvez já tenham trabalhado também assim, de você mexer cada pecinha e depois uh, você ter um método que você tem as chapas, você tem o puxador... Eu acho que não só transformar as horas em minutos, mas também ter um projeto muito mais detalhado. Perfeito. Então... É, eu sou suspeito para falar. Primeira, primeiramente, boa noite a todo mundo. Né? Agradecer o convite, mas eu sou suspeito para falar porque eu sou fanboy da oficina desde 2019, quando eu fiz o primeiro curso que era presencial, exclusividade Nossa. ainda. Tá? <risos> então, desde, desde 2019, eu uso o Revit. Vem de uma formação super técnica, como técnica de edificações, super cadista, então, tipo, foi no curso, lá em 2019 que eu já vi, já tinha visto a possibilidade, né, de, do Revit ser uma, uma ferramenta ótima para a dinâmica de um escritório, e agora com o método do o mapa, para interiores, depois de ter trabalhado com Sketch, o com SketchUp e com o AutoCAD, nem se compara, né, porque SketchUp... Traumas. <risos> Todo mundo fica meio assim quando fala do, do, do sketch do CAD, né? Depois de ter, de ter passado pro, pro Revit, e depois. E muitas pessoas têm também essa mesma reação quando fala de modelagem no local, quando fala de, de outros métodos 
é, que já trabalhavam, no caso, em Revit, e passaram a transformar horas de trabalho em minutos com o nosso método. Né? É, e é engraçado as reações que a gente, que a gente vê, principalmente ao vivo, assim, porque elas são muito semelhantes. Assim, a pessoa fica, ah, putz, não gosto nem de lembrar. <risos> não vale a pena, não vale a pena. Ah, é. E para quem não sabe exatamente o que é modelagem no local, né? pode ser que tenha pessoas aqui que estejam nos assistindo que nunca nem sequer abriram o Revit, ainda estão ali no SketchUp, no AutoCAD ou até mesmo no Promob. Perfeito. Acontece que quando a gente trabalha em Revit, existe essa opção de modelar os, qualquer objeto, na verdade, pode ser modelado dessa forma, e é uma técnica utilizada para modelagem de imobiliários, que não faz parte do nosso método, mas consiste em basicamente uh, modelar peça por peça do zero, que seria bem semelhante assim, ao SketchUp, se a gente for comparar. Então, isso acaba que não é tão eficiente assim, até por causa que uma é que demora mais tempo para a modelagem inicial em si. E depois, quando vai para a parte da revisão, daí sim que é mais complicado ainda. Assim, vocês podem até falar melhor do que a gente como que, como que era isso, né? Como que era modelar no local antes. Olha, eu lembro que a gente teve uma vez um projeto, isso eu trabalhava em outro escritório, e a gente teve, era uma casa enorme, a gente teve que fazer algumas revisões. Mas assim, mudar uma pecinha, acho que é. Bom, tudo é uma extrusão, né? Uma extrusão nova. Então, às vezes, ia mexer a pecinha, depois voltava, aí o cliente voltava atrás, aí você voltava no desenho. Então, isso era muito... É, ah, eu começo a perder muito tempo, aí alguma coisa sai do lugar. Principalmente as cotas vão saindo do lugar também, porque você mexeu em algumas outras peças. Olha, eu não recomendo, não, não façam isso. Ou, se vocês já fizeram, vocês vão entender, porque não precisa fazer isso. Mas, assim, toda a revisão, assim, que você tenha que fazer, toda, é, é fazer sempre do zero, né? Então, você não tem mais aquela peça chapa pronta, é sempre fazer do zero. Então, não, é, gente, é, melhor as chapas que já tem na oficina, acreditem, economizam muito tempo pra gente, muito o, mesmo. O Revit, no início, assim, ele assusta. Eu lembro que em 2018, acho que no início da faculdade, eu abri ele e falei, vou me aventurar no Revit meio, de maneira autodidata. E aí eu abri aquele template básico, eu aí cliquei numa parede qualquer, eu falei, meu Deus, isso não é para mim. Eu lembro que agora? durou dois dias o Revit no meu computador, e eu falei, deu, vou desinstalar. E, e, e para além disso, acho que eu não tive a experiência de modelagem no local, eu tive uma experiência, acho que pior, que é modelar no, no SketchUp e depois passar para o CAD, que eu acho que assim, é pior ainda do que do que fazer modelagem no local no Revit, porque eu não sabia, eu não sabia, eu não conheci o Revit, assim, a potencialidade do Revit. E eu já conheci o Revit com um método, né, que foi o de vocês lá em 2019, que foi o método para arquitetônico. E agora com um método para interiores, eu acho que facilita muito a aprendizagem do software em si, sabe? Não para além do, 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 do método, mas de entender o software, eu acho que o curso explica muito bem isso também, de como com os conhecimentos do curso, tu explorar outras ferramentas do, do, soft, do, do próprio software. É um divisor de águas mesmo, né? Boa noite, primeiramente. Boa noite. É, eu também comecei a, a mexer no Revit sozinha, mas eu tinha amigos que estavam fazendo o curso já com, com a oficina. E aí depois, uh, em 2020, eu comecei a fazer o curso online, e foi isso mesmo, assim, é, é outra vida, assim, o tempo que a gente poupa e o método é CAD e SKET nunca mais, né? É, a gente ele também chegou a utilizar, assim, contando um pouquinho da, da nossa história, né? E quem ainda não sabe também que o Alexandre falou, que fez um, um curso com a gente presencial. Exatamente, eu vou dizer, <risos> inclusive eu vou dizer o seguinte, é, 50 e tanto por cento das pessoas estão chegando hoje, então a gente vai ter que fazer a nossa apresentação formal. <risos> uh, ao menos os que não estavam participando já nos conhecem. Uh, agora que todo mundo já se apresentou, vai lá, Jéssica. Que, não é, uma, que não, é uma, não é um praxe nosso, porque a gente está acostumado a entrar é, é, ao vivo de uma maneira diferente, mas enfim. Uh, eu acho que como hoje a gente está num tom de conversa, é, e, e se terça-feira a nossa conversa já estava super aberta, hoje eu acho que também a gente a gente vai, vai seguir no mesmo ritmo. É, então, para a gente também, né, contando assim, 
resumidamente a nossa história, a gente também não mexeu no Revit desde o início. No início da faculdade, eu, tanto eu quanto o Marcos, a gente também projetava, então, usando o SketchUp e o AutoCAD. Na verdade, o Marcos até era melhor no SketchUp, e eu já era um pouquinho mais rápida, assim, no AutoCAD, né? O que era possível, no caso, ser rápido ali no software na época. E a gente, então, fez, né? Para quem não, não sabe né, disso, a gente passou, então... Um ano, dá para ser dia 10 meses, na verdade, exatamente, yeah. para ser mais exatos. Estudando. A gente, a é, gente fez um, um intercâmbio, a gente ficou então 10 é, meses estudando na faculdade de Lisboa, lá em Portugal, e depois, quando a gente voltou para cá, que foi daí ali que a gente começou então a fazer os nossos projetos em Revit, e a gente começou a fazer isso ainda na faculdade. Sintetizou Eu... legal, assim, a coisa. É, faz um resumo, né? Senão a gente vai ficar aqui só falando. Essa história vocês vão conhecer ela. É, essa história vocês vão conhecer ela, para quem está curioso com a nossa história, uh, a fundo. A gente. A Larissa comentou, ela tinha privilegiado da época do presencial. Desculpa eu te interromper, mas uh, para quem está curioso com, com, com a história completa, contaremos ela na, do início da nossa primeira, primeira aula, aula de segunda-feira. Com toda a calma do mundo, a gente vai contar. Todo, o tintim por tintim de onde a gente saiu. Isso. Por, por tudo que a gente passou até a gente, a gente criar a oficina criativa, criar o método e o porquê disso tudo. Então, Mas, seguindo assim... É, seguindo assim, resumidamente, <risos> a, o que aconteceu, então, a gente voltou para cá, a gente começou a utilizar o Revit e depois de um tempo, então, a gente acabou fazendo um curso disso presencial aqui em Pelotas mesmo e foi ali que a gente começou, então, a dar aula para os nossos amigos. E depois isso foi crescendo, para se dizer, né? Na Criamos época eu... um curso despretensiosamente <risos> para atender os inúmeros pedidos dos nossos amigos e colegas da faculdade que viam a gente projetar de maneira tão rápida e eficiente nos projetos da faculdade. Ou seja, a galera ficava lá puxando linha para fazer corte no AutoCAD e, digamos assim, é, meta de entrega é entregar um corte. Dois cortes, sei lá, e duas elevações. Que é assim, né? As, as hum. coisas da faculdade é assim: ah, você tem que entregar a planta, dois cortes, um transversal e um longitudinal. Se entregar um mais um corte transversal, ganha bônus. É, e, e, pô, no Revit isso não existe. Você traça uma linha e sai o corte. É, é então. A gente vai ver até nos projetos. E, então, assim, semanas de trabalho viravam dois cliques, né? E, e então todo mundo olhava aquilo. Né? 2000 e 2013 a gente era os alienígenas aqui né? ninguém, ninguém trabalhava em BIM, ninguém sabia o que era BIM e os que ouviam diziam assim ah, isso aí não dá certo, isso aí nem funciona e, e tá, beleza, só que quando os resultados começaram a acontecer é, todo mundo começava a olhar e dizia, então, peraí, acabou, falta dois meses pro semestre, eles estão com o projeto pronto para acabar o semestre, eles estão com o projeto pronto. Então, todo mundo ficava muito curioso. E aí, a gente começou a ensinar os amigos. E, brincando, brincando, isso virou um negócio. Hum. É, 50 turmas depois... A gente veio para o online. A gente decidiu transformar esse sonho antigo, que já era um sonho nosso, é, em turmas online, né? E passar o nosso conhecimento adiante, levar ele mais longe. Em janeiro de 2020, a gente tomou essa decisão, já era um, já era um desejo nosso, um, porém, é, a gente, como a gente já tinha um, uma agenda bem, como é que eu vou dizer, preenchida com as palestras e com a, as turmas que a gente dava, inclusive o Alexandre, a gente teve a honra de, de poder é, ter ele como aluno duas vezes, no presencial <risos> e depois dentro do mapa, é. uh, e, e, e era muito gostoso a gente ter esse contato com, com, com os alunos de perto, mas eu particularmente é, acho que a gente só teve a, a oportunidade de, de expandir e, e levar o nosso, nosso conhecimento é, com a qualidade, com a didática que a gente tinha das turmas presenciais, mas no nível de excelência que a gente entrega hoje, sendo não só o suporte, mas também o desenvolvimento e a metodologia em si. E, e o mais engraçado disso tudo é que, olhando hoje, a gente está sentado aqui nesse, nesse papo aqui, com três alunos, e, e eu vejo que nosso, nossos propósitos são exatamente os mesmos, né? De, desde que 
desde que a gente começou. E, e eu acho que eu consegui dar um, dar, um, dar um panorama um pouco mais descontraído do que a nossa história que a gente vai contar na segunda-feira, mas acho que, acho que foi um overview aí. É. Bom, e agora, né, na verdade, vamos conhecer mais a história, né, pessoal aqui. <risos> Depois a gente se conhece um pouquinho mais sobre a nossa, mas achei interessante a gente falar, até por causa do que o Alexandre falou, né, sobre ser nosso aluno presencial. Então, eu quero que agora vocês contem com eu Só mais... uma pergunta para o Alexandre. Tá. O Alexandre, você já era da época, uh, colocando mais um pedaço nessa história. Em 2017, a gente se formou. A Jéssica formou um pouco antes e depois eu me formei. É... E a gente caiu no mercado, caiu no mercado de interiores, é, que foi a nossa porta de entrada é, para o mercado, caímos no mercado de interiores. E a gente tinha o, o método de arquitetônico, né? o método presencial era o projeto arquitetônico. E a gente tinha um, um, como é que eu vou dizer assim, os alunos, a gente mostrava os projetos, usava os projetos do, que a gente estava fazendo na época como exemplo, eu não sei se o Alexandre já era dessa época, mas dos que nos pediam se nós teríamos uma turma de interiores. É, é já era? É. <risos> Vamos lá. Era, não, eu era. Não, porque eu lembro que nas, porque tinha a, naquela época tinha aquelas a, aula, aulas exclusivas, né? Depois do curso, de tirar dúvidas e tal. E aí eu lembro que vocês mostraram alguns projetos assim com, com interiores. Eu acredito que que no estilo do mapa já, mas um pouco mais... Ali nascia o método já. Na é, verdade. ali o, o princípio do princípio. E era encantador. E naquela época eu já sofria com interiores, com, no SketchUp e no AutoCAD. Então, assim, fazer o arquitetônico, eu já via muitas possibilidades do, do Revit. E imagina, eu pensava naquela época, imagina fazer interiores. Tem muito mais detalhe, enfim, o que a gente... Eu, eu não imaginava como, como poderia ser. Eu achava o Revit muito bom para arquitetônico e se mostrou muito bom para qualquer coisa, na verdade. Porque, assim, sabendo, tendo o método, o método certo, tudo fica possível dentro do Revit. E uma bom, coisa que tu comentaste tá antes, sobre a, a parte do corte ali, e é bem isso também que a gente até comenta dentro do escritório. Saber, um, saber usar o Revit com, com a mesma metodologia te poupa tempo de pensar na graficação e mais no projeto, que é o que importa. Então, eu acho que interiores isso é fundamental, porque quanto, quanto mais detalhes, mais exclusividade a gente propõe para o cliente, é essencial para um sucesso de um escritório, digamos assim. Então, uhum. eu acredito que, que o, o mapa nos proporcionou isso. Assim. Mais te, além de menos tempo no computador, mais tempo pensando no projeto, que é, é uma vantagem. Bom, agora então, agora sim, né, eu quero saber para vocês contarem, na verdade, para a gente, com um pouquinho mais né, de, de detalhes, como que aconteceu essa parceria. E, além disso, né, além de saber como que isso iniciou, eu acho que o pessoal também deve estar curioso para saber como que é o dia a dia dessa parceria, como que, que acontece esse dia a dia do escritório, que não é um escritório, digamos assim mais tradicional, convencional. é convencional, talvez seja a palavra exatamente, em que as pessoas sentam uma ali de lado, lado a lado, ou cada um tem na sua sala, mas ocupam o mesmo ambiente, né? E eu quero que vocês falem também um pouquinho de onde vocês trabalham, de que localidade que cada um trabalha. Eu coloquei uma enquete é, e a galera votou. 70% acha que é possível, 30% está curioso para saber. E eu coloquei também a opção, é, não acredito ser possível, é, e a pergunta era, não, é, você acha que é possível ter uma parceria de sucesso à distância? E, por incrível que pareça, ninguém que está aqui acha que não é possível. Né? Até porque a gente tem aqui a... A, a prova. <risos> não, a pessoa está aqui e não, isso aqui não, foi, não pode ser verdade. Mas é, 69 a 31, por enquanto, é, agora vamos à, à, à história. <risos> Bom, é, bom, como eu comentei, né, o escritório uh, nasceu mesmo, mas oficialmente, final de 2020. Aí eu acho que era março de 2021, por aí. Eu vi na comunidade que algumas pessoas eles procuravam outros que tinham, usavam já o mesmo método para fazer freelancer ou para entrar em contato, até estágio. Acho que eu já vi o pessoal também oferecendo e buscando. 
Eu falei, bom, eu, falei, eu preciso de ajuda agora. Eu falei, mais fácil é pegar já alguém que já saiba a técnica, né? Que é o que o Alexandre também comentou antes. Um, pra, é muito melhor você ter mais tempo de discutir a criação do que discutir, olha, faz isso assim, assado. Então, essa parte técnica já está resolvida, né? E eu, uh, eu acabei colocando lá no, na comunidade, procurando. Eu lembro que algumas pessoas vieram falar comigo, uh, mas eu joguei, acho que até acho que o Ale deve lembrar melhor, assim, da qualquer frase. Outro dia você comentou até. Mas eu joguei procurando algumas pessoas. Aí primeiro veio a Thaisa, que eu comentei com vocês, que também é aluna aqui do curso. Oi, Thaisa, se você estiver por aí. É. Ela <risos> trabalhou um tempo com a gente, mas ela também trabalhava em outro escritório. Ela, ela é do Rio. Uh, eu sou de São Paulo, acho que eu não tinha comentado ainda. Eu, então, eu, talvez pelo sotaque, algumas pessoas vão perceber também. A gente brinca com isso, inclusive, dentro do escritório, das diferenças regionais, assim. Bom... Mas, voltando, né? Aí eu acabei colocando lá, a Thaisa trabalhou um tempo com a gente, aí veio o Ale, acho que a gente entrou em contato em junho ou julho daquele ano, mas para começar uma conversa. E aí a gente começou desde aquele de junho e julho de 2021. Aí acho que, quando foi o primeiro projeto, Ale? Da... E o post da comunidade foi bem inusitado também. É, a chamada era bem diferente da, da, da chamada convencional. É, dando um Porque contexto para a galera. Opa. Ah, não. Então, foi, foi o que me convenceu, na verdade. Porque o que, eu estava meio à toa, assim, por causa da, da pandemia. Estava num, num, num limbo, assim, de, de, das, das questões da faculdade. De, tipo, vai ter aula, não vai ter aula, enfim. Eu falei, ah, vou aproveitar esse, esse, essa oportunidade que as coisas todas estão sendo online. E vou fazer um networking, tipo assim... Mas sem visar volta naquilo, tipo, ah, vou, volta financeira, eu digo. Aí eu tava zapeando ali a comunidade, eu sempre fico, costumo ficar ligado na comunidade, até porque vai para além de, do, do network, né? Tem as pessoas, uh, tem dúvidas às vezes que a gente nem pensou e tipo, nossa, poderia ter acontecido comigo, enfim. E aí eu vi o post da Thaís, falei, olha, quer saber, eu não tenho nada a perder, ou não, eu já tenho, né? Então eu vou, eu vou mandar um oi. Do tipo assim, como quem não quer nada. E eu lembro que tinha algum... Agora eu não lembro de, direta, de direito do texto, mas eu lembro que dizia assim, ah, vamos trocar figurinhas. Eu falei, vamos, vamos lá, bora trocar figurinha, vamos completar álbum, é isso. E aí a gente trocou essa ideia, acho que foi no inverno mesmo. E eu me apresentei, falei o que, que eu curti, o que, que eu pesquisava dentro da faculdade, a, a Thaís também... Uh, falou sobre ela, deu, demos o match em algumas, algumas situações, essa parte de gostar do design de produto, design de imóveis, enfim. E, e foi isso, assim, de primeiro momento não tinha projeto ainda para eu entrar, e acabou que a gente trocou uma ideia, a gente começou a se conversar pelo, pelo Instagram, pelo WhatsApp, e logo em seguida surgiu a oportunidade do, de fazer um, um, um apartamento, né, com uma característica específica que eu acredito que vai sei por aí, vai sair uns spoilers por aí daqui a pouco. Uh, mas foi mais por isso, assim. E é desde então estamos juntos aí. Cada vez mais juntos, né? E depois, um, aí o ano passado, na verdade, a Júlia e o Alê se conhecem. Então, assim, na verdade, a, a gente brinca, né? Que a sede do escritório é em São Paulo, mas, na verdade, tem uma parte também em Pelotas, né? Então, a gente fala assim, gente, de sul ao sudeste, mas aí eles se conhecem, aí no fim, é, vocês estudaram juntos, né, Júlia? Porque o Ale que veio e trouxe a Júlia, falou assim, olha, ela também é do mesmo método, então acho que a gente poderia também chamar ela para fazer os projetos com a gente. É, eu e o Ale, a gente já se conhece há um bom tempo, né, Ale? A gente estudou no, no IFSU juntos, né, nos formamos técnicos em edificações, depois a gente foi para a faculdade juntos e daí eu acho que foi em agosto que ele, conversando comigo, falou que eles estavam, ele e a Thaís, com bastante projeto, estavam precisando de mais uma pessoa né, para trabalhar no escritório e então eu comecei a trabalhar com eles. Ah, o Ale começou com a gente então com um projeto residencial, em, acho que foi não lembro se foi outubro de 2021, a Júlia começou acho que o ano passado por volta de agosto e já era um projeto comercial. 
Aí uma das coisas também que, bom, sabendo todo mundo o mesmo método, a gente até fez uma aulinha lá de visual merchandising e tal, explicando o que é o projeto de varejo, como começa, o que pensar num projeto de varejo. E até eu comentei com, com eles, né? De vez em quando eu queria ter um tempo assim para a gente compartilhar algumas coisas que cada um sabe, porque a técnica está tá balizada, ela está resolvida. Então, a gente vai discutir mais pesquisa, é a criação, então a gente tem um tempo também para isso. E também para falar bobagem, né? De vez em é. quando a gente fica falando abobrinha um para o outro. Essa é uma das grandes vantagens, né? É, quando a gente... Eu digo isso com frequência, uh, acho que para quem nos acompanha no, no, no Instagram, consegue ver a gente mais... É, que não faz parte do, do, do nosso método e nos conhece um pouco mais de perto, eu acho, no Stories, é, lá do Insta. E eu falo com frequência isso, que o ambiente certo, ele gera foco. E foco mais método gera muito resultado. É, e no caso de vocês, é exatamente isso. Porque o, o que eu quero dizer com o ambiente certo gera foco? Quando, eu, quando a gente diz isso, significa o seguinte eles podem simplesmente focar no que é o mais prazeroso. Seja o é, pegar as particularidades de cada um, regionais e, e, ou de, de, de estudo, né? Ou a lei gosta de parametrismo, alguém gosta um pouco mais de, de um algum outro estilo e pode agregar na, na produção de projetos conceitual. É, ou também se conhecer melhor na, nas diferenças regionais e se preocupar menos com a técnica porque todo mundo trabalha dentro do mesmo método. Então, por isso que é, quando a gente fala que o ambiente certo, no caso de vocês, foi a comunidade, né, que, que uniu vocês, gera foco, e foco mais método gera muito resultado, é, eu, acho que, eu acho que é a tradução do que, do, do que a gente diz, do que a gente diz muito por lá, eu acho que para quem está chegando agora, é, eu, eu fiquei com vontade de falar, porque é, é realmente, hoje, o que a gente está fazendo aqui é celebrar um pouco disso, né, quando a gente criou a comunidade no início do mapa, quando a gente fundou o mapa e fundou a comunidade, é, alguns dos nossos alunos do presencial, a lei era um deles, estavam junto com, com a gente lá no início da fundação, quando a gente criou a comunidade, e, e eu me lembro que eu falei uma coisa que, que para mim me marcou muito, eu disse, eu quero que isso aqui seja um ambiente que promova a criatividade, o um networking e que ressalte talentos, né? Que, que, que seja um lugar para talentos buscarem escritórios e escritórios buscarem talentos. E é algo que, que acontece, eu estava vendo hoje, tem mais de 80 publicações lá. Não vou dizer assim, ah, eu não consigo mensurar se tem toda semana ou quantas vezes por, por semana tem, é, mas sempre tem uma oferta de alguém oferecendo um serviço, alguém buscando um serviço das especialidades de outros exploradores do mapa que estão lá dentro da... Da, da comunidade, ou é, no caso de vocês, inclusive, acabaram formando uma parceria entre o networking ali, juntando, é, juntando especialidades de cada um de vocês para formar um time inteiro. Então, uh, a distância, né? Muita gente diz, inclusive, a nossa votação está 70 a 30 ainda, deu uma, uhum. deu uma subida, depois voltou. Uh, e, 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 e o mais engraçado de tudo é que quando o Ale falou para a gente a primeira vez, é, nos mandaram uma foto, né? E a Thaís Escudeiro estava junto, né? Ah, ah, nos encontramos no Rio de Janeiro depois de um ano e pouco de trabalho. É, eu, eu queria, eu, eu queria uh, saber um pouco dessa história também. A Thaís não está aqui hoje, mas uh, é, inclusive, se a Thaís está aí, dá um, dá um alô. Eu fiquei sabendo que ela está trabalhando é, para fora do país também, depois de, de passar um tempo com, com vocês aí. Mas eu acho, eu acho legal, é, porque, pô, como é que foi essa história? Vocês trabalhavam um, um, um bom tempo separados e aí se encontraram. Ah, que, é, bom, é, só até para a gente comentar uma coisa, né? Então, a gente estava falando de trabalho à distância, né? Mas também a gente começou a fazer essa parceria num momento muito... É, delicado, né, que foi durante a pandemia, então acho que a maioria das pessoas, mesmo que elas trabalhavam em escritório, tiveram que aprender a trabalhar à distância, né, Concordo. então acho que foi um pouco isso, foi... tanto é que eu fiquei pensando, bom, como tá todo mundo de casa, eu vou, assim, vou ver o pessoal na comunidade, não importa de onde seja, não importa que cidade seja, vamos ver se dá certo, Perfeito. e realmente deu certo, né, a gente ficou, 
trabalhando, bom, então até a viagem, né? Como que foi isso? A gente, como que é o nosso dia a dia, né? Um pouco. A gente uh, tem alguns horários que a gente com, combina, assim, de se conversar. Às vezes a gente trabalha dentro de uma chamada, mais ou menos como a gente está fazendo aqui. Uh, e é engraçado que a gente começa a ter tanta conversa um com o outro, né? Que eu esqueço que faz só um ano que eu vi o Alexandre pessoalmente, né? Então, eu esqueço, parece que você está ali do lado da pessoa. Então, às vezes, a gente trabalha com a chamada ativa. Claro, né? tem uma questão de organização, que a gente tem que ter um planejamento na semana, independente né? se é presencial ou não, mas, ou se é à distância. Eu acho que a gente tem um planejamento, a gente tem um cronograma que a gente tem compartilhado e a gente vai entrando nas chamadas. Principalmente em criação, a gente fica na chamada e fala assim, oh, pensei em fazer tal coisa. Um, quem está mexendo no arquivo, compartilha a tela. Aí a gente está mexendo, aí o outro comenta, fala assim, ah, não, mas se você mexer nesse detalhe, acho que fica melhor. Uh, é verdade, hein? Acho que sim. Ah, vi uma referência. Às vezes a gente se manda no WhatsApp para não atrapalhar ali no meio da conversa e tirar a tela. Perfeito. Então, a gente tem essas conversas, assim, que é quase como se a gente colocasse a nossa mesa, mas na, na nossa cara, assim, né? Então, é melhor gente... até que não precisa levantar para ir olhar o computador do, do colega, né? É, é, exato. É. Então... E... Pode falar, Alex. O interessante é que, na verdade, eu, eu comecei junto com a Thaisa, naquela época, como frila. Então, eu não tinha tanto esse contato. Era mais, eu trabalhava mais à noite, e, porque eu já fazia estágio em outros lugares, e, enfim, fazia, era o meu, meu extra, os, os trabalhos da, provindos da comunidade da oficina. E acabou que a gente foi trabalhando, 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 e teve trabalho contínuo, na verdade. Era um frila fixo. Então... Acabou que eu, a gente foi tirar férias em, no Rio, aí a gente trocou uma ideia com a Thaís, com a Thaís e falei, ah, olha, eu vou estar no Rio. A Thaís já mora no Rio. Só falta tu, né? né tá. E aí ela disse, ah, vou ter que ir. Então aí a gente meio que se eu, organizou. Eu, 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 eu lembro que eu fiquei assim, assim ah, será que dá? Eu falei, não, vai, é. vai, dá. Dá sim. E foi <risos> dá. ótimo, assim. E o bom de se ver presencial é que a gente se vê presencial só para tomar uma cerveja, para relaxar, né? Porque no trabalho a gente trabalha de casa. Mas, mas o mais interessante é que agora eu estou efetivo no tá, no tá Arquitetura e Design. Então, eu, eu estou trabalhando durante o horário comercial, enfim. Então, aí sim, a gente se aproximou mais ainda. E eu acredito que a, a viagem também e esse contato uh, presencial nos ajudou no, potencializou, na verdade, a nossa aproximação. E, Legal. Mas... A gente foi assim, a gente viajou não para trabalhar, tá, gente? Às vezes a gente também não... <risos> também aproveita. A gente viajou para se conhecer, para passear, para poder conversar, porque acho que também tem muito uma questão de que, é, ainda mais a distância, essa nossa conversa, ou mesmo que tenham diferenças, né, alguém, sei lá, estéticas, ou, etc., eu acho que é legal que a gente tenha uma conversa sempre boa. Então, lá foi até para a gente se aproximar e é conversar mesmo, discutir, falar um pouco de projeto, mas também mais para ah, se conhecer e desafogar um pouco assim, do trabalho, né? Foi mais esse o objetivo. E eu vi que tem um pessoal perguntando da comunidade, acho que, acho que é um pessoal que ainda não está no curso, né? É uma comunidade no Facebook que é da oficina e que a gente se comunica por lá. Eu estou respondendo por você, gente. Não, <risos> pode falar, pode falar. Eu ia descrever, <risos> mas se vocês quiserem fazer você. isso, façam as honras aí. O que é, que é a comunidade e para que, que serve? <risos> Ah, bom, a gente, bom, a comunidade serve para esse networking, também serve para tirar dúvida. Várias vezes também eu já precisei de um socorro ali, não conseguindo fazer alguma coisa. Então, é uma comunidade no Facebook da oficina. E aí, lá que a gente acaba se comunicando mais. E o feedback é quase 24 horas, assim. Tem, é verdade. Tem, tem bastante gente de todos os lugares possíveis do mundo. Então, todos os fusos horários possíveis. Então, sempre quando a gente tem uma dúvida, é não demora muito para ser respondida. Independente do horário que a gente está trabalhando. Porque arquiteto gosta de trabalhar na madrugada, mas funciona igual. Isso é uma verdade. É. Vocês estão lá o tempo inteiro. Não é tem verdade. dia e não tem hora para a comunidade estar ativa. E isso é incrível. Oh. Mas, uh, dando um, um briefing sobre a comunidade, é um lugar é, que a gente escolheu, no caso, o Facebook, porque ele é um, é um lugar incrível, onde a gente consegue fazer a comunidade crescer e também consegue metrificar não só o, a comunidade em si, né, que são milhares de comentários por ano, e, e as postagens também, é, os números são bem altos, 
uh, mas também a gente consegue, é, inclusive, ter, a gente tem um top 10 dos, dos alunos que, que, que interagem mais, que respondem mais dúvidas, dentro da própria comunidade. E dentro da própria comunidade, a gente tem alguns tópicos. Um deles é o tópico que a gente chama de networking do mapa. E esse tópico é, é um tópico bem ativo, assim, inclusive foram ali que eles se conheceram. É, nesse tópico, o pessoal coloca é, ofertas de emprego, pedidos de, de, de ó, eu, eu tenho serviço para prestar, se alguém precisar, ou se eu preciso de ajuda para esse projeto, já aconteceu várias vezes, peguei um projeto, preciso de ajuda. E, e é, qual o lugar onde você vai bus buscar ajuda? Tem quem trabalha com o mesmo método. O mesmo método, é tão mais fácil. Então, é, eu acho que, eu acredito que muito disso é, seja é, desse fator da gente ter alimentado tanto o, a comunidade OC Club é, desde o início. Eu sempre digo que a, que a comunidade em si é um, é um grande orgulho para a gente, porque é uma comunidade muito ativa, é, onde a gente tem é, seguido os posts, as pessoas... Uh, enfim, tiram as suas dúvidas, membros que, tem, que são ativos há mais tempo também, é, contribuem com outros, temos também membros do nosso time Laranjinha, que é o time de suporte, é, dedicado a ativos e dentro do, do, da, da comunidade, mas em, em si é um lugar onde você pode tirar dúvidas, a gente posta, é, pode colocar os seus resultados lá também, Muito compartilhar bem. os seus resultados, compartilhar os seus problemas para também obter a nossa ajuda e a ajuda, ajuda dos outros dos outros exploradores também. A gente faz algumas lives e presta consultoria aos nossos alunos. Uh, então, para quem estava curioso, essa é a comunidade é, dos alunos do mapa, ela se chama Comunidade OC Club. Isso. Ah, agora tem uma pergunta aqui da Gabriela, para você. Acho que é, é Gabriela. Da Gabi de terça-feira. A Gabriela Diniz vai fazer uma pergunta para vocês. Ela perguntou como que vocês fazem para prospectar clientes trabalhando em cidades diferentes se tem preferência para a cidade, como que funciona essa questão? Olha, hoje, assim, ainda a gente está mais focado aqui em São Paulo, né? Acho que essa parte da prospecção ainda fica um pouco mais comigo, mas aí o Ale já comentou algumas coisas também, então daria para fazer também um projeto, de repente, até em Pelotas. É. <risos> Ou, enfim, mas aí, hoje, então, é mais focado em São Paulo e cidades próximas, né? Então... É, a gente dá, não sei se a gente, não é exatamente dar uma preferência para onde reside, mas depende. Então, já cheguei a fazer também alguns projetos à distância. Claro, é um pouco diferente desse acompanhamento presencial, que aí acho que, num caso de uma obra, é interessante ter pelo menos alguém ali próximo, né? Mas não sei se é exatamente uma, que a gente dá uma preferência, mas acaba chegando mais, né? Ou, ou as pessoas vão te procurando também porque querem, aí acho que quem busca um arquiteto normalmente vai buscar ao, é, o presencial, né? Para você ir lá, ver o, o local da obra e tudo mais. Então, assim, hoje, majoritariamente, os projetos são em São Paulo e algumas cidades do interior do estado também. É, acaba que eu e a Júlia, a gente fica mais na, na questão da logística, da, do escritório interno, assim, da gente ler, falar com o fornecedor, Uh, fazer os detalhamentos, até mesmo na questão do projeto em si. E, às vezes, a, a, acaba, pelo, por opção do cliente, inclusive, acaba tendo reuniões online, então a gente consegue participar dessa forma. Então, a gente pode captar briefing essas, a partir daí. Uh, e, e aí, acaba que a Thaís faz essa parte mais burocrática também, né? de por exemplo, na parte de, de, de prefeitura, enfim, acaba que tem que ser presencial mesmo mas na logística interna fica eu e a Júlia é, dando que, o suporte para estar. Sempre que dá, assim, uma boa parte hoje também das reuniões, quando não é uma reunião, às vezes, depende da parte de anteprojeto, às vezes acho que é legal ir até o cliente e tal, mas uma boa parte das reuniões, reunião de briefing, até a maioria dos clientes hoje prefere que seja online, porque aí não tem que se deslocar também. E São Paulo Muita é coisa mudou nesse sentido. É, então, sempre que dá, eu incluo o Ale e a Júlia para que eles façam parte, até para a gente ver o perfil do cliente juntos, né? Entender como eles são, como, como que foi a, o tom da conversa, o que, que eles preferem, porque tem muita coisa que o cliente ele não fala exatamente, né? ele vai mostrando na conversa. Aí eu uhum. falo, oh, vocês conseguem participar dessa? Aí um deles vai lá e participa. Ou então, aí se não dá, eu passo, oh, o fulano falou isso o perfil é mais ou menos assim, a gente vai fazer esse projeto, 
Então, sempre que dá para fazer uma reunião em conjunto, a gente tá, participa online juntos. E quem sabe, eu já falei para eles, quando vocês vierem em São Paulo, para a sede, <risos> para a gente ir visitar os clientes juntos e as obras, inclusive. Em São Paulo, vocês ainda não foram, Alexandre e Júlia. Não, eu vou agora em fevereiro. Não. Já falei para ela me esperar com sanduba de, de mortadela do mercado. <risos> que eu levo mate. Viu? Que eu levo chimarrão daqui. Legal, legal. Aí só falta a Júlia agora. Viu, Júlia? Tô, só a gente está é, fazendo uma pressão. Que programar. <risos> Por enquanto só vai Alexandre, então. É. Por Jé, o, a, o, o pessoal o, do suporte ali... O time conseguiu uh, o print do post da Thaís no tópico é, do networking na comunidade. Abre no navegador Nossa, e compartilha a tela. Ali, ó, abrir no navegador. Nossa. E aí você consegue. Vamos aproveitar que a gente. Vai compartilhar a tela e a gente já vamos pode começar a dar uns spoilers um... dos projetos aí. A gente, a gente segue a nossa ficar... conversa. Falando do projeto. <risos> Mostrando o projeto, porque eu acho que está todo mundo curioso para saber é, também dos resultados. Uh, de vocês. Olha só, então, vou compartilhar aqui. Só um minutinho. Aí. Bom, então, isso aqui foi o post que o pessoal achou. Foi 18 de maio de 2021. Nossa, é. <risos> Mas o Thaís nem lembrava mais né, direito como que tinha sido. Não. Então, é, aqui dá para ver que a ideia era bater um papo, conversar. Então, como vocês estavam falando, né, que o que o início foi ali um bate-papo e depois que evoluiu para a parceria mesmo, depois que foram alguns projetos, né? Que massa. A gente <risos> tem alguns relatos, ó. Tem, uh, tem no Insta alguns deles, ela falou um pouco do, do, do portfólio dela na época, os residenciais são mais voltados para interiores, apartamentos, algumas reformas e casas, e os comerciais, na sua maioria, são até o momento canais de YouTube do ramo tech, como Escolha Segura, que inclusive é, sou fã do Escolha Segura, o canal JMS e agora a reforma do canal LTEC, do Sibeli Rosa. Muito legal também essa, esse trabalho do, no, com o digital, né? Sim, o, é legal, essa, esse tipo de projeto é bacana, porque a gente até comentou disso na conversa né, que a gente teve antes. Quando você vai pensar num projeto para para que ele vai, na verdade, vai ter essa filmagem, por exemplo, vocês aí, a gente, quem trabalha com isso, é muito importante você saber o que a câmera pega. Então, quando você vai fazer um projeto assim, não adianta só você pensar no, no entorno de quem está dentro da sala olhando, mas o que vai ser visto pela câmera. Então, quanto que ela pega, qual que é o enquadramento. Isso é uma das coisas que até a gente já chegou a conversar. Teve um outro projeto depois desse post, que foi do canal do Tuque Imperial. Ele também é desse ramo tech. Então, a gente fez várias, as várias das, é, das perspectivas que a gente fez foi pensando na abertura da câmera. Então, assim, ah, você sentado, você de pé, o que, que vai pegar? Aí a gente já estava usando também o método da oficina no Tuque. Muito hum, bacana. Vou mostrar mais um pouquinho aqui a, a tela. Agora sim, vou começar a mostrar alguns detalhamentos e alguns projetos de vocês. E enquanto vou mostrando aqui esse projeto, se vocês quiserem também comentando sobre os projetos em específico, vou até dar um zoom, né? Acho que fica até mais fácil de visualizar. E eu ah. quero que vocês falem também um pouquinho também depois sobre qual é a dinâmica de se trabalhar no mesmo projeto estando ao mesmo, exatamente ao mesmo tempo. Uhum. Bom, esse projeto, ele foi para um apartamento no centro de São Paulo, ali na região da... É, ali na Vila Buarque, bem no centrão mesmo. E aí, na verdade, sim, era um apartamento mais antigo e a parte principal dele foi o desenho de mobiliário solto. Então, essa era uma cristaleira uh, que a gente fez para colocar uma adega do lado do esquerdo e ter o espaço para as taças. O, o vidro ele é canelado e a gente fez... Era um apartamento alugado, então a intenção não era fazer uma marcenaria planejada mas fazer o um mobiliário que ela pudesse levar embora, se um dia ela saísse desse apartamento. Inclusive, acho que hoje essa cliente me falou que estava morando em Joinville, eu acho. Então, eu espero que ela tenha levado esse móvel junto. <risos> é, a gente viu as fotos e ficou muito bonito. É... É, inclusive, posso até mostrar agora. Aqui o projeto tem esse aqui, vocês enviaram as fotos também, né, dele executado. Sim, sim. Então, teve esse móvel. É... Deixa eu ver aqui se eu acho... Botar uma miniatura ali. Ah, aqui são as fotos. Ah, beleza. 
Aqui, ó. Deixa eu ver o que vai aparecer. Aí. Ah, esse é o um móvel projetado. Aí. Legal ver, né? O... Sim, sim. <risos> e, bom, e assim, o legal é que para o marceneiro já te, tinha até o modelo do, do puxador que a gente usava, é, o, todo esse, o detalhamento que a gente já tinha feito. E, eu, a gente estava comentando, né, como é gratificante também você ver algo que você desenhou, pronto, né? Então, então, dá para comparar até aqui, a gente colocar o mobiliário. Uh -huh. e, <risos> e, e aí, sim, exatamente. E depois a, a execução dele, né? Então, Sim. isso que é, é legal de ver. E aqui ainda tem outro detalhamento, né? Tem, depois esse tem... foi um, um móvel para o banheiro, na verdade. Não tinha gabinete lá. Ela também não sabia quanto tempo, como se ela ia ficar no, no apartamento, se ela ia querer levar ou não. Então, ao invés de fazer um gabinete junto, é, da, com a pedra já em, encaixado ali, a gente fez um móvel também solto. Então, ele tem essa estrutura metálica nos pés, né? tem um espaço para roupa, tem as gavetas, e a gente só apoiou a pedra em cima com a cuba. Então, assim, Exato. claro, né? se ela saísse do apartamento, ela teria que deixar alguma coisa ali, mas se ela quisesse levar esse móvel embora, ela um levaria... pensado para esse propósito, perfeito. Exato. E esse aqui também a gente tem a foto, né? Tem, tem. Eu vou mostrar um pouquinho mais de perto aqui, os detalhes do... E esse banheiro hum. era meio apertado, assim, foi meio chato de tirar essa foto. E aqui o espelho também. Tem, é, o espelho é a única parte que ela não, pode, não conseguiria levar, senão ela ia deixar o buraco. É levar. verdade, é. Se fosse um buraco, é melhor deixar o espelho do que... Sim. <risos> então aqui também, deixa eu pegar aqui as fotos. Aqui é... Esse é o banheiro inteiro, a gente fez a reforma também do banheiro, então não foram só os móveis, né? Mas acho que as peças mais legais, assim, o xodó, são os móveis nesse caso, desse Deixa projeto. Vou mostrar aqui, peraí, ó. a parte aqui, e vou botar agora a foto. Aí. Não. E é até uma das coisas que a gente uh, comentou, eu estava comentando com o Ale também, e com a Júlia, é que às vezes o projeto não é... A gente tem projetos de várias escalas, né? Às vezes é desenhar um móvel, é um detalhe. Às vezes é fazer o um projeto de um apartamento inteiro. Uhum. Então, não importa, assim. Então, sempre tem alguma coisa legal, assim, para a gente de, de reparar, às vezes, num detalhezinho da marcenaria. Num projeto de apartamento alugado, que é, às vezes, complicado. Você pensa, o que, que eu vou fazer aqui se a pessoa não vai deixar essas coisas para lá, né? Então, aí... Uhum com mais esse mobiliário solto. É isso aí. Ficou, ficou bem bacana mesmo. Dá para ver... Eu gostei do detalhe do pé. Eu gostei do, muito do detalhe. Eu tava abrindo o um modelo de tarde. E, enfim, é, gostei do detalhe do pé. Achei ele é, bem sutil. O uh, um pé metálico, sutil. Aqui, ele, não, aqui. ele não vai inteiro. Ele tem aquela, ele tem aquela pausa ali no meio. Então, uhum. é, particularmente gostei bastante. Isso, bem é. diferente também, né? Uh, é, às vezes a pessoa vai lá, fecha a caixa e um pezinho mais, uhum. mais, mais discreto, gostei bastante. O pessoal está perguntando o que é o método do mapa, então o método do mapa é o método criado por nós, né, da oficina criativa, para projetar interiores. Ele engloba, então, é, toda a questão da modelagem do Revit, né, do zero, dá para se dizer, até chegar nesse resultado aqui que vocês estão vendo aqui, o escritório da arquitetura, que já é o, o resultado do método, dá para você dizer. Perfeito. Então, e agora eu acho que talvez valha, vou tirar até um pouquinho aqui o projeto, que eu já vi um pouquinho, uh, para vocês falarem então nessa, dessa dinâmica, né, sobre como, por exemplo, esse projeto aqui, se fosse mais do que uma pessoa projetar ele, é que esse aqui é pequeno, né, depois a gente tem aqui umas uma, alguns outros projetos, que é, por exemplo, um apartamento inteiro. Uhum. Como é essa dinâmica para trabalhar ao mesmo tempo no mesmo projeto? Isso que a gente tá, acho que o pessoal deve estar tá curioso como também. Como vocês se dividem, para saber é, como o que, que cada um faz, uh, como funciona. Se vocês projetam no mesmo tempo, ou se cada um pega um projeto, um faz o projeto. Como era tiro, antes, o que, que você tem feito hoje? O que, que deu certo? O que, que não deu certo? Depende é, muito, eu acho que, que deve ter uma curiosidade da... do pessoal também. Depois Comentem aí, você... pessoal, se vocês estão curiosos para saber o que, que vocês acharam do projeto. Eu vejo que o pessoal está elogiando bastante é. aqui, sensacional, trabalho lindo, com essa diagramação, então, impecável, diz o Lucas. 
Show, diz o Leandro. Lindo, ficou idêntico, diz a Gabi. Então, é, Nos digo, queremos agora. saber. Quer falar, Lê? Não, depende muito, na verdade, do, do escopo do projeto. Assim. Por exemplo, esse do banheiro é, um, é algo pontual. Até ac acabaria atrapalhando mais de uma pessoa mexendo. Mas quando o projeto é maior e tem mais uh, áreas de atuação, digamos assim, né, de, de categorias, como, uh, por exemplo, geral, geralmente a gente começa com levantamento, que é uma pessoa, se, como é em São Paulo, a TAC faz o levantamento, e a gente digitaliza esse levantamento. E após isso, a gente subdivide as tarefas. Assim, ah, no, eu vou propor, por exemplo, a os pontos elétricos e hidráulicos, enquanto um vai fazendo o estudo de layout. Perfeito, Ou depois gente, do estudo de layout, pronto, eu vou para os pontos hidráulicos e elétricos e a tá já começa a fazer a marcenaria no mesmo arquivo. Maravilha. Atualmente, a gente, como, uh, como a demanda do escritório tá, vem aumentando, a gente acaba trabalhando cada um num projeto. Ou em, cada um em uns projetos separados. Mas quando o, o foco assim, do escritório se, ele se detém a um projeto só, a gente acaba utilizando esse método de, de projeto colaborativo. Né? E foram várias tentativas e erro e vários arquivos perdidos durante esse processo de tentar fazer com que isso funcionasse. E algumas pegadinhas também do Google, da Dropbox, enfim, que nos fizeram uh, penar um pouco, mas hoje em dia a gente conseguiu se estabilizar e funciona muito bem. A gente, hoje a gente utiliza o Google Drive, uh, o aplicativo dentro do, do próprio, do, no, de cada desktop, e o e-mail corporativo também, que a gente faz o login nos, nos, nos três computadores, a gente consegue acessar a nossa, entre aspas, rede, né, que seria a rede física, a gente se transformou ela numa rede online. E aí acaba que funciona como um escritório normal com uma rede física. Fantástico. Então, é só a única. Às vezes a gente tem um delay da internet, né? Obviamente, que a gente está é, acostumado. Dia de chuva é melhor não. É, dia de chuva, <risos> falta luz, enfim. Mas acaba que, que sempre tem esse backup nos computadores, então a gente não, não tem perdido arquivo atualmente, graças a Deus. Acho que, acho que vale dar um contexto, Jé. É, eu estava é, pensando nisso. É, então. Uh, existe um modo dentro do Revit onde você pode todo mundo trabalhar no mesmo arquivo. Então, para quem já teve experiência de trabalhar com é, Google Docs ou Google Spreadsheets, as tabelas do tipo Excel do Google, onde cada um vai mexendo e as coisas vão se atualizando ao mesmo tempo, é exatamente a mesma coisa, só que não é tão simples como um documento de texto, é um projeto. Então, uh, existem estratégias para fazer isso e o Alexandre estava falando muito bem sobre isso, porque mesmo que você possa... É, estar trabalhando no mesmo arquivo, não é recomendado que as duas pessoas façam a mesma função. Então, além de ser é, recomendado como questão de gestão, de, de frente de tempo e, e, e frente de trabalho, você gerenciar as pessoas que vão estar fazendo determinadas situações, por, por exemplo, ah, um vai fazer o layout, o outro vai fazer a parte civil, o outro vai fazer o forro, o outro vai fazer a parte da hidráulica, o outro vai fazer a parte da elétrica, o outro vai começar a marcenaria, depois o outro vai começar a tratar das tabelas, o outro vai documentar, o outro vai parar. E aí você vai, você vai colocando mais mãos no trabalho e vai dividindo o tempo. Imaginem esse projeto sendo construído todo ao mesmo tempo. Então, a grande beleza do trabalho colaborativo é essa, Porém, ela precisa ser feita desse jeito que o, que o Ale falou. Dividam, dividam as pessoas e dividam as frentes para que duas pessoas não estejam fazendo a mesma coisa. Justamente porque, inclusive, o Revit não, não é que não deixa você fazer a mesma coisa. São duas coisas que podem acontecer. Primeiro, você ter conflito é, entre estar com a propriedade, digamos que o Ale esteja é, trabalhando em determinado móvel e aí a Júlia vai trabalhar no mesmo móvel. O Revit vai dizer... Alexandre está trabalhando nesse móvel. Peça autorização para o Alexandre para fazer a atualização. Então, quando você trabalha um numa frente e o outro na outra, já faz, você já elimina esse processo. Inclusive, eu recomendo, particularmente, para quem já trabalha com Revit e está interessado em começar a trabalhar com isso, fica aqui a dica da live. Eu acho que é uma dica que, que, que vale muito. É, talvez uma dica de ouro para quem quer trabalhar com... com, com com um projeto colaborativo, é estender um pouquinho a mais. Então, 
A pessoa que vai trabalhar com o civil, ou seja, vai fazer parede, forro, é a mesma pessoa que vai trabalhar com elétrica e com hidráulica, porque essas coisas se conectam na parede. Então, se um ponto elétrico tem que fazer o corte para encaixar a caixa, e se uma esquadria tem que fazer o corte para entrar no vão, porque no Revit a gente não desenha a porta, a gente simplesmente vai lá e ele arranca o pedaço do vão e insere a porta. É... Se você... Se um se a pessoa que estiver fazendo a mesma coisa, já não vai dar o conflito também. Então, uma pessoa vai estar tá fazendo a marcenaria, outra vai estar tá documentando e documentar tudo bem. Uh, e aí, de tempos em tempos, não é tão simultâneo quanto no, no Google Drive, né? é, no Google Docs, por exemplo, a gente tem que apertar um botãozinho de sincronização e as coisas se juntam. Então, vai começar a aparecer ali os pontos elétricos, pontos hidráulicos. Então, inclusive, recomendo que isso seja feito, é, no caso da internet, aí, com a com, com, em períodos mais curtos, no caso de rede física, se forem fazer rede física, façam com cabo, já que vocês estão no é mesmo fácil. local, aproveitem e façam com a melhor qualidade possível, façam com cabo, é, façam isso de 15 em 15 minutos, e sempre, não sei se vocês fazem aí o, o, o modo, mas quando a gente fazia aqui, quando precisava para deadline, fazia assim, ó, vou sincronizar, e aí todo mundo pegava é. uma aguinha, é, e dava um tempo até, beleza, sincronizou, segue, segue o jogo, mas é, finalizando aqui o parênteses que eu acho que até estendeu um pouquinho é incrível porque você consegue ver a coisa se construindo ao mesmo tempo e você converte muito tempo é, fazendo isso além de talvez gerar é, uma conexão maior no caso de vocês que estão trabalhando à distância porém eu acredito que realmente hoje em dia como o escritório vai crescendo e as demandas vão aumentando cada um pegue um projeto para si acho que se reúne em, em, em partes pontuais para trocar ideia é, não seja tão necessário né? O Pedro está perguntando se é o Revit Link. Então, é a opção que a gente tem ali dentro do Revit. Tem uma abinha ali que é colaborar. colaborar. E ali você tem todas as opções de colaborar. Então, basicamente, o que ele faz é criar um arquivo central. E depois, todas as outras pessoas que vão trabalhar nesse arquivo vai criar um arquivo local. E todos esses arquivos locais alimentam esse arquivo central. Daí, o que acaba que... Isso, na verdade, essa funcionalidade, na verdade, ela foi criada para ser usada com as pessoas no mesmo ambiente. Mas o que foi que aconteceu é que eles adaptaram isso <risos> com a sua distância. Eles fizeram com que o mesmo, em vez de ter a pessoa, um computador, né, um servidor com esse, esse projeto, eles colocaram na nuvem. Então, eles alimentam a nuvem e a nuvem já vai sincronizando direto com o computador deles. Então, é isso que, isso que foi feito. Assim, nativamente, no Revit em si, eles nem tinham pensado para ser usado assim. Né? Eles pensaram pra, com as pessoas todas no mesmo lugar. É verdade. Então, é, é, esse é o nome da ferramenta. O interessante uhum. também é que o Revit, na verdade, esse, o que o Marcos falou, ele denomina isso como um conflito. né? Essa coisa de estou mexendo na área de outra pessoa. Mas para nós, isso é importante porque às vezes eu estou fazendo um móvel e acabo sem querer tentando mover uma, uma tomada quando na verdade não era para ter movido. Então isso, esses conflitos, entre aspas, acabam sendo uh, bons para a gente para dizer, não, ah tá, isso aqui não posso mexer porque ou a Thaís ou a Júlia está trabalhando aquilo. Perfeito. É, é uma comunicação do Revit também, 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 também a gente acaba utilizando também nessa parte de das divisões, divisões das tarefas, a gente acaba utilizando os orcs também. Perfeito. É que foi a pergunta até do Everton, né? Ou a afirmação, link, na verdade, né? E o link é, também é uma alternativa, Pedro. Porém, no link funciona assim. A gente vai ter o hidráulico num arquivo de, de projeto de Revit, separado do elétrico, do outro arquivo de Revit, e a marcenaria em outro arquivo. E a gente junta tudo isso e, e linka. Como se a gente anexasse, é exatamente isso, a gente anexa arquivos de Revit. E aí você pode abrir aquele arquivo, digamos, da marcenaria, evoluir ele e depois você linka ele de volta e ele vai se atualizar também. Também é uma alternativa é, para trabalhar de maneira colaborativa, porém eu acredito que, que, que nesse caso de projetos de interiores seja muito mais válido todo mundo trabalhar no mesmo arquivo, porque não é tão grande quanto construir um prédio onde você vai ter, por exemplo o link da parte do, do térreo, o link da parte social, o link da, de uma tipologia, e aí você vai construindo é, as outras coisas. Um, porém, pode ser uma alternativa também para você trabalhar com, com parceiros, por exemplo, com estrutural, ou até com um, um projetista que vai fazer as instalações elétricas e hidráulicas, depois você integra tudo. Obviamente, eles não vão trabalhar dentro do seu arquivo, porque eles vão estar em estruturas de escritório diferentes, eles só vão te entregar, e você vai fazer a integração dos dois, né? E se você tiver algum conflito, você vai fazer a compatibilização dessa integração que você fez. Então, dando um briefing assim sobre 
sobre trabalho colaborativo via link e entre empresas seria isso. Vou mostrar mais um pouquinho aqui do outro projeto agora. E esse daqui, o que é bacana, é que a gente vai ter, então, aqui, primeiramente, a questão, então, do detalhamento do mobiliário, e depois a gente vai ter ali os cadernos do detalhamento, então, da parte da marmoraria, e depois a gente vai ter outro detalhamento da parte, então, ali da vidraçaria. Então, aqui são três cadernos diferentes, e ainda tem, né, o o projeto como um todo, né? Então, aqui são a, é a parte dos detalhamentos mesmo. Então, isso aqui também está bem bacana. E é, isso esse foi é um até... exemplo, na verdade, uh, do, de como a gente fez cada um, cada um estava num, num detalhamento, e depois, na hora de gerar o PDF, ele saiu todos juntos. Esse eu lembro que a gente, nós estávamos com a Thaís ainda, e aí cada um fez, acabou fazendo um detalhamento desses, Pra, porque a gente tinha, acho que tinha prazo, agora eu não lembro direito, porque faz um tempo. Foi, a gente estava mas... com o prazo mais apertado, era um projeto é. um pouco maior, e aí a gente dividiu. Então, uma pessoa ficou com a parte de vidros e espelhos, box, outro ficou com a parte de pedras, o outro com a marcenaria. Isso. Assim, mexer em três pessoas né, já dava um, um conflito um pouco maior, mas às vezes, mexer em duas pessoas no mesmo arquivo, a gente conseguiu. Eu lembro que a gente conseguiu bastante aquele dia, é. assim, naquela semana, na verdade. Então, a gente só precisava avisar um pouco, ter um delay entre eu sincronizar o meu arquivo e aí ele carregar na nuvem e aparecer no computador, por exemplo, do Alê. Então, eu lembro que cada um fez uma, par uma parte e aí a gente avisava, ó, oh, tô sincronizando agora, aí você puxa o mais recente. Aí, a gente puxa, aí o Alê puxava e vice-versa. Esse foi, foi um prazo corrido, assim, a gente conseguiu trabalhar junto, ainda bem. E aqui também uma, algo que é legal a gente destacar né, nesse projeto é que foi algo que foi acrescentado, para se dizer, nossa metodologia depois, né? Porque aqui a gente está é sempre é, melhorando o método, aperfeiçoando o método, adicionando novas coisas. E uma dessas funcionalidades foi a questão dos filtros, né? Então, a gente tem aqui todas as... Uh, o que foi trabalhado aqui está tudo em azul. E depois a gente consegue daí ter essa percepção né, melhor de tudo que foi trabalhado. E depois, daí aqui sim, vem o detalhamento. E quando a gente coloca a informação do que foi trabalhado, essa representação gráfica azulada, ela acontece de maneira automatizada. Diferente de se você fosse fazer de outra maneira, você ia lá e pintar cada parte para dizer que aquilo foi uma parte é, com intervenção. Ou seja, você colocou a inteligência, colocou o dado de informação ali, extraiu a inteligência é, com base em grafismo. né Então... É, inclusive aqui nos outros cadernos, né? A gente tem também pra aqui ver as que vocês pedras. Usam bastante essa estratégia, né? E depois aqui também tem a questão da vidraçaria também, daí já está destacado aqui na primeira prancha o que, que vai ser detalhado em cada um desses, desses cadernos. Os né? filtros automatizaram muito esse processo e deram bastante controle, né? Para uhum. essa parte aí de, de, de controlar, ainda mais quando a gente trabalha com interiores, onde a gente tem muitas peças, né? Então, você poder criar filtros para determinadas situações, e esse é um exemplo que ficou muito bom, é uh, excelente. E um detalhe também aqui que... Um nicho que, passa prato, isso é incrível. Isso, que um é bacana de mostrar, é, que aqui também vocês notam, né, que tem alguns detalhamentos, né? Aqui a gente tem esse detalhe que vem ó, daqui, e nessa prancha aqui anterior a gente tinha esse outro detalhe aqui, que vem daqui. E quando a gente trabalha, então, em Revit, a gente sempre repete isso, na verdade, eu falo isso em quase todos os meus vídeos do YouTube. Para quem acompanha a gente, <risos> a gente fala, assim, aí. falo também em todas as lives. Então, até já deixo aqui a deixa para... Caso você não, não nos siga no YouTube, né, já aproveita que está aqui e depois nos segue. É que quando a gente trabalha em Revit, a gente trabalha com base em modelo único. Então, tudo, todos esses detalhamentos que a gente tem aqui vieram desse modelo único. Então, aqui a gente tem o 3D, por exemplo, aqui do nicho frigobar. Toda essa ponta baixa, detalhe, corte, vista frontal, não foi desenhado do zero novamente. Todos esses detalhes eles foram tirados aqui do 3D. Então, se tiver qualquer modificação, se agora eu quiser modificar, por exemplo, aqui essa, esse nicho aqui vai ser um pouco maior, vai ser menor, ou essa parte aqui da sobrateleira vai subir ou vai né, sair fora, se eu fizer isso, eu posso fazer isso em qualquer vista que isso vai refletir, então, no modelo como um todo. E... Isso é ótimo, né? Porque você vai fazer a revisão do projeto, você entra, às vezes, muitas vezes, na prancha, faz a alteração na prancha e refletiu tudo. Isso. Se for lá para a tabela, já está tudo atualizado. Então, 
E para fazer é um muito... detalhamento assim, a gente vai lá, simplesmente coloca, quero um detalhe disso. Desse pega pedacinho aqui, coloca... aqui, e aí ele vai ampliar para você, vai colocar numa escala sugestão, já vai dar sugestão de uma escala menor, né? No caso, eles escolheram um para cinco. E você pode também alterar essa escala para menos ou mais, para adequar o tamanho das, da, da prancha e, ou da diagramação que você estiver fazendo. E, e, e basicamente é isso. O pessoal perguntou o tamanho da prancha, eu acredito que seja três, né? É, eu acredito que seja três. Mas aí depende de cada projeto. Esse dá para fazer em E3 e a gente tem usado até, principalmente em detalhamento de marcenaria ou pedras, a gente faz um caderno à parte do projeto de reforma, mesmo de arquitetura. Então, a 3 tem servido bem, assim. Quando é um apartamento maior, que a gente tem que usar uma 1 ou uma 2, depende. A gente já separou aqui um apartamento, vem para mostrar aqui, aquele lá tá numa prancha maior, acredito eu, né? Agora você me pegou, eu não lembro. <risos> Depois, quando a gente abrir, vocês falam daí. E o Rony Cunha ah. perguntou quando começará a jornada. A jornada começa agora na próxima segunda-feira. Então, a primeira aula vai ser liberada às 8 da manhã. Mas como as três primeiras aulas elas são, então, é, gravadas, você pode assistir em qualquer horário. Só não deixe para assistir, sei lá, lá no final da jornada, porque elas vão sair do ar depois de um tempo, tá, pessoal? Então, é e cada aula também tem ali duas horas, são cada uma delas. Densas, é. com bastante conteúdo. Então, a gente recomenda que vocês já assistam aí, não deixem acumular, já assistam na segunda-feira, no máximo. Pode voltar, na pode acelerar. É, as aulas são gravadas com, com duas câmeras, áudio é, dedicado, então, é, sem dúvidas, vocês vão ter uma experiência incrível assistir, é, porém, não deixem acumular aí, eu sei que muitos gostam de assistir em modo maratona, uh, ou se preferirem também, deixem, mas é, tá, ou, tá feito o aviso, são, são, vale vocês, vocês aproveitarem, degustarem aos poucos. Pessoal, tô perguntando dos renders, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, inclusive, a gente separou, né, de um dos projetos, os renders. Mas tudo que vocês viram até agora são imagens Só... geradas do próprio Revit. Isso. E aqui, ó, também é outro detalhe, ó, que é da fita, que tem aqui, tá bem é, interessante. Exatamente nesses detalhes que eu, que eu falei no início da live, que, que a gente se detém a pensar mais nesses detalhes do que se preocupar pro, propriamente no sentido de, ah, como... Ai, tem que desenhar tantos detalhes, ai, tem que passar tantos cortes para mostrar um detalhe. E acaba que a gente, uh, antes, né, na época do CAD, a gente acabava tendo preguiça de, de fazer uma, uma solução que desse muito trabalho no detalhe, porque a gente tem prazo, a gente tem que, enfim, acabava que demandava mais tempo. E com o Revit e com o método mapa, acaba isso, acaba que nos possibilita explorar mais esses detalhes que dão valor à, à execução, né, depois no, no resultado final. É, acaba sendo muito rápido. Pode falar, já. Eu acho que talvez tenha caído. É, sem, sem dúvida a gente poder tirar um detalhe assim com, com... Eu acho que dá menos de cinco cliques. Hum. Você, vai, você vai clicar para pegar o comando ou se você der um atalho no teclado para fazer o detalhe. Você vai buscar o detalhe, o detalhe está ali já, ele vai ampliar para você. Você pode escolher um estilo da vista ou você pode já deixar pré-programado, que quando você fizer o detalhe ele já vai dar determinado estilo da vista. Então, digamos que você esteja trabalhando com cores aqui, mas você quer que o detalhe seja preto e branco. Você pode deixar isso pré-programado. E aí você acaba automatizando uma série de processos e ganhando tempo para pensar mais em projeto e menos em desenho. Uh... Então, e hoje mesmo. em dia, eu não sei vocês, mas eu não me imagino... Ah, eu tenho que fazer o detalhe da fita de LED. Como que é que vai representar em corte a fita daquela, daquela, determinada, naquela determinada situação? Ah, a gente tira um corte para ver como é que está indo a construção. Né? É, e não... É, ah, não, preciso representar isso. Né? A gente sempre... Essa palavra representar aqui ela é pouco utilizada, talvez representar é, o grafismo da iluminação, como a gente falou na outra live, né? mas aqui a gente acaba construindo as coisas e extraindo desenhos daquela construção. Eu não sei se vocês têm essa sensação também, é, vocês compartilham disso aí no escritório de vocês. Alô, alô? Oi, Ale. Ah, achei que Oi. Ele... Agora eu vou... Pode, pode falar, falar. eu já falei bastante. Não, pode falar, pode falar. <risos> Não, olha, de detalhamento, assim, eu acho que... Ah, então, é, é, é muito bom você ver, na verdade, tudo no Revit, né? Acho que para quem vai começar também o curso agora, 
é o modelo, não é a representação, né? Mas é o objeto, é a representação do objeto em si. Então, sempre que a gente está trabalhando em cima dos detalhes, já é uma coisa muito mais fácil de a gente ir colocando, né? Eu não sei, não sei explicar, mas é mais... Eu, a gente já está tão acostumado, acho que, a mexer, que depois a gente começa já a ver o objeto em si ali, e preparar os detalhes, e... Não, não sei, assim, já, a gente já não... Eu não lembro mais nem como mexe em CAD, gente, nem lembro... <risos> Já acabei esquecendo, isso é bom. É um, é um, é um, é, esquecer disso, acho que talvez seja uma, uma, uma coisa boa. É. É. E, e acaba sendo gostoso, na verdade, fazer esses é. detalhamentos, assim, porque a gente, a, 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 de novo, a gente acaba não se preocupando com coisas que não deve se preocupar. Então, é, é gostoso, porque a gente só vai, vai cotando, a gente vai observando alguns detalhes, e, as, e por ele se tratar de um modelo único, acaba que no detalhamento a gente repensa algumas soluções. E tá tudo bem, porque a gente vai mudar ali, vai mudar em tudo. Então, acaba que a gente não tem aquela preguiça, putz, agora que eu fui detalhar, vou fazer, passar um corte, aí ah, eu vi que isso daqui não tá encaixando bem, ou, ah, poderia ter outra solução. Beleza, eu vou mudar, e já mudou em todas as outras vistas. Isso acaba uhum. sendo uh, gostoso e prazeroso de fazer o detalhamento. Assim, do... é, a gente vai discutindo a parte técnica e também já olhando como ela fica esteticamente, né? Então, isso é legal. Então, a gente não faz um desenho e depois a gente tenta representar um 3D, né? Então, como já é tudo ao mesmo tempo, né? Que é um modelo, eu acho que é legal que a gente vai discutindo a função, às vezes uma peça, e discutindo também como... Uh, ah, vamos mexer um pouco, isso aqui tem que ficar assim... Ah, não, eu não quero ver essa fita LED, eu quero que ela fique oculta, né? Então, onde eu vou colocar? Então, sempre tem algumas coisas que, acho que facilita você já ter o, tudo integrado, né? Você uhum. já vai discutindo estética e função ao mesmo tempo. Enquanto você está detalhando, às vezes preparando um detalhe. Igual a gente falou da fita LED ali naquele painel. Então, a gente já vai mostrando isso, assim, como que vai ficar? Ah, vai ficar assim? Como que a gente vai fazer essa cava? Ah, vai fazer com um tanto. Então, isso é muito... Já, já é uma discussão conjunta, né? Não é separado. O grafismo e meio tom, ele estava incrível. Agora eu separei um outro projeto aqui. Esse daqui, eu ainda não estou não tô mostrando, né? Mas é, é um projeto, agora o pessoal também nos enviou. Já é de um apartamento, né? É um apartamento na casa, pelo que eu estou vendo aqui. Isso. Então, aqui a gente já tem, então, um projeto residencial de interiores. E aqui também, né, uma coisa que vale ressaltar, que a gente costuma fazer aqui, eu vejo que vocês também, né, é, adotaram isso, que é separar por ambientes quando a gente vai, então, detalhar um projeto inteiro de um apartamento, por exemplo. Então, a gente vai separar pelos ambientes. Vou colocar aqui, fazer primeiro, mostrar a sala, depois a cozinha, depois o quarto. Então, assim, a gente consegue também ter um detalhamento maior de cada um desses ambientes do que ficar todo um apartamento como um todo e quando vê a gente não consegue ver ali os detalhes, né? Sim, acho que, bom, aí também, né, de novo, essa facilidade de você já ter aquela planta que, uh, como já é o mesmo modelo, você pode ampliar ela e puxar os detalhes mais relevantes do ambiente, isso é bem legal, bom, já é bem automático já no Revit e ainda também com todas as tags também, todos os filtros que tem no método do mapa, é, mas é bom também até para obra, né? Então, na obra, você vai ter as plantas gerais e aí, às vezes, em cada ambiente, a gente vai lá e coloca as pranchas referentes àquele ambiente. Então, isso facilita bastante. É um detalhe a mais que mais faz diferença, né? De você não esquecer alguma coisa que tem numa parede de um quarto ali, que precisa Sim, ser mostrada. É então, isso é legal. E esse projeto aqui, eu vou mostrar agora. Aqui esse é, esse é o... A... É o meu xodó, porque foi o, o que nos uniu, na verdade. Foi o primeiro. Ah, é? Ah, é? Então, conta mais. O, Esse o é o primeiro, primeiro projeto filas. do Alê. <risos> conta mais pra gente, Alê, dessa história, desse projeto. e, e Não, foi, foi, foi um projeto, um, um projeto piloto, na verdade. Porque a, a gente tinha feito aquela conversa no início. E aí surgiu esse apartamento da, dessa cliente. Que tinha algumas soluções pontuais para serem feitas. E aí a Tá falou, ah, Ale, surgiu uma oportunidade de fazer um projeto e tal, e acredito que dê para a gente experimentar essa parceria de longe com esse. E aí a gente, eu animei, ela animou e a gente surgiu essa parceria. E aí depois desse veio o, o esse na verdade foi, é o contrato, está sendo por ordem regressiva, né? 
Porque esse foi o primeiro, o anterior foi o segundo e o último agora é mais recente. Ah, é? A gente é. nem sabia disso. Né? Sabia, é. não, esse foi o primeiro, aí já, já depois emendamos no segundo. Aquele que o... Agora o último que a gente mostrou. Legal. Então, esse, e o esse legal desse muito. daqui é que tem a parte de reforma, né? Exato, é porque é. já era um apartamento uh, estabilizado, né? De duas, o, o, o briefing era do, eram duas senhoras que queriam... Uh, fazer reformas pontuais também no apartamento, mas eram vários pontos no apartamento, que acabava tendo que a gente demonstrar a planta inteira e entendendo o contexto todo do, da, da aplicação das, do, do projeto. Então, a gente focou mais em marcenaria e algumas outras alternativas né, de revestimento e pintura, né, tá? Sim, sim. A gente tinha que mexer em alguns pontos elétricos, algumas coisas iam passar para marcenaria, é, eram reformas, não era colocar, é, não era uma reforma inteira no apartamento, mas todo ambiente tinha alguma coisa para fazer. Então, essas pranchas que vocês estão mostrando aí é a parte mais geral dele, né? Que mostra todos os ambientes, essa parte da demolição e construção. E depois que a gente foi entrando em cada um dos ambientes, e aí a parte principal assim, desse projeto também é a, a parte da marcenaria, que a gente detalhou bastante, que foi feita toda nova. Falei, a gente descer um pouquinho, então. Eu só queria destacar uma coisinha antes de descer, da, da Thaís falar um pouquinho mais do, do projeto, é que essa parte aqui de construir, demolir, também ela é toda automatizada quando a gente trabalha em Revit. Inclusive, durante a jornada, tem uma das aulas que a gente fala dessa parte em de específico reforma. da reforma. Vocês vão ver que alguns cliques e deu ali, a gente vai explicar como é feito mesmo, né? Então, se você quer saber como que é para ter esse resultado, a gente vai Perfeito. mostrar ali. Aqui a gente está vendo só o resultado mesmo. Mas tudo isso é automatizado. E aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes Quando também... Quando a gente diz automatizado, é, literalmente tem um comando lá que você pega um martelinho e, demo... vai lá e, e vai lá para demolir aquela, 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 aquela parte do projeto e ela, ela automaticamente pega um grafismo diferente porque ela sabe que ela já não faz mais parte daquela fase de projeto. Ela foi demolida, então ela... Ela, ela tem um, um grafismo diferente. É, e, e o mais legal é que isso acaba refletindo no projeto como um todo. Então, você tem a quantificação do que você demoliu, a quantificação do que você construiu, e tudo isso agrega em controle para o projeto, né, no final das contas. E aqui depois a gente, a gente vai ter... A parte elétrica então... ali também. É, daí tem aqui a parte também da, dos revestimentos, né, que vocês estavam falando. Vocês querem falar alguma coisa? Se quiserem é comentar alguma coisa, podem pausar. É do, do, do quantitativo, né? Então, com, com essa planta, a gente já consegue levar para a obra para dizer uh, aonde vai ser feita e também já se orça com essa, com esse, com essa planta. Então, a gente não, não tenta evitar ao máximo sair do, do Revit e ir para o Excel para gerar tabelas, enfim. Então, a, a gente tenta compatibilizar todos esses sentidos, de tanto para execução quanto para orçamento ou pré-orçamento. Em a gente tenta extrair o máximo que a gente pode de informação já do software, né? E sem... Por exemplo, todas as, as metragens aí, elas saem do Revit quando você aplica o revestimento. É, então, a gente tenta se ater... E, às vezes, a gente faz uma conferência só de algumas metragens só para ver se está tudo certinho. Mas a gente tenta extrair o máximo que a gente pode já do modelo e não ficar fazendo conta depois também. Perfeito. Aqui a gente já entra na parte dos ambientes, né? Uhum. A gente já tem os 3Ds aqui da, da sala. Nesse a gente propôs, na verdade, a intervenção só na, na, nas paredes, ali com aquele revestimento de concreto, a cor verde. A, ali na cozinha já era uma pré-existência, que tinha alguns, alguns itens pontuais só para reforma, na verdade. Uhum. E a gente focou mais nesse espaço, foi nos revestimentos, e na marcenaria ali da TV, naquele painel da TV. Aqui, Isso. né? No qual também a gente tinha opções, inclusive, tipo, de, de tipos, é. né? E, e acabou sendo escolhido esse. A gente fez Perfeito. algumas opções de projeto na época que a gente mostrou para cliente, né? Então tem. E também tem uma, uma alternativa dentro do Revit, né? De opção de projeto. Ah, sim. Tem essa opção que o Alexandre falou que é. A gente coloca, por exemplo, ah, não sei se com qual mobiliário foi com esse? Foi esse, esse. é. Que a gente consegue fazer essa opção de, por exemplo, não sei se foi isso, <risos> provavelmente não, né? Por exemplo, se eu quisesse colocar essa estante aqui do lado de cá, a gente consegue criar essas duas opções, mostrar para o cliente, depois lá no próprio Revit, a gente modela os dois no mesmo arquivo, 
e depois a gente vai lá e fala, ah, não, a versão final é essa, e daí mantém só a versão final. Exato. Isso. Mas você pode apresentar as duas, e aí a escolhida se torna a versão principal e final, no caso. Isso. Inclusive, a gente utiliza também dessa ferramenta de opção de projeto para, por exemplo, quando a gente está em fase de layout. Hum. Então, eu faço em uma ah, opção tá. e a Thaís faz em outra opção, a Júlia faz em outra opção. Nós utilizamos em um, num, dessa forma, acho que no, no Empório, né? Que nós fizemos um projeto do Empório re, re, recentemente, que hum. tínhamos que estudar vários layouts e a gente acabou utilizando esse método colaborativo Uh, a partir das opções de projeto, que a gente estava no mesmo arquivo, com opções diferentes. Genial, porque no final das contas vocês conseguem discutir melhor as alternativas criadas dentro do mesmo arquivo. Exato. Sim. Muito bem, Esse... cada um sobe a sua opção, uh, e vocês fazem um trato, assim, não, vou olhar, não vou, não vou, <risos> não vou me, como é que eu vou dizer, não ficar com viés do, da, da opção do outro, para não ficar, é, para não gerar uma, 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 uma opção muito sim, similar, <risos> ou, ou como que funciona? Oh, na verdade, a vantagem é justamente é. essa, né? Que a gente, gente na verdade, mesmo... depende, assim. Às vezes a gente compartilha. Acho que do Empório a gente até se separou. Um dia a gente falou assim, ó, cada um... É, qual, qual é a sua proposta? Qual, a Júlia tinha uma proposta também. E aí a gente se dividiu. Então, às vezes a gente vem e traz as ideias. A gente faz meio que um, vai, um advogado diabo, assim, para falar assim, olha... Tá, mas isso aqui não é funcional por causa disso. Ah, esse é legal, aquele. Então, a gente vai meio que fazendo uma votação entre a gente. E, às vezes, a gente até mescla, né? Olha, essa solução sua, só do Ale com a da Júlia, se juntar vai ficar mais interessante do que elas sozinhas. Fantástico. E, às vezes, também tem essa opção, que acho que é o... Desculpa, né? Que eu, tava, eu cortei até quando você estava falando. É, que é quando a gente também compartilha, né? Então, quando a gente tem alguma reunião de criação, aí até voltando um pouco no que a gente falou de como a gente mexe no arquivo, né? independente se cada um está mexendo em um cliente, todo mundo sabe o que está acontecendo nos outros projetos. Então, às vezes, eu estou responsável por alguma coisa, mas a, na criação a gente se junta, ou às vezes a gente junta, cada um está mexendo em um, e fala assim, oh, 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 dá uma olhada aqui, gente, o que, que vocês acham disso aqui? Então, todo mundo, às vezes, opina, mas às vezes, quem vai mexer e botar a mão na massa é um só. Dependendo o que tem acontecido mais frequente, né? Mas a gente gosta, às vezes, de fazer isso. Cada um traz suas referências, cada um traz também a sua proposta, e a gente vai discutindo entre a gente. Muito bem. Excelente. Eu acho que é uma estratégia que... que é, uma, é uma bela de uma dica, né? É você poder fazer essas opções de projeto também na parte do layout, e extrair o máximo de cada um dentro do time, poder discutir de maneira aberta, é fantástico. E teve uma pergunta antes, aqui eu estava... O pessoal aqui do nosso suporte tá coletando umas perguntas, às vezes a gente deixa passar, né? Perguntando se os móveis são famílias prontas ou... Eu mesma desenvolvo. Isso. É, você mesma desenvolve, né? Você pode criar Isso. basicamente o que você quiser. É, é como se fosse um Lego, dá para você dizer Imagina assim. um Lego <risos> virtual. <risos> Onde você vai lá e constrói do jeito que você quiser. É, escolhe o material que você quiser, coloca as dimensões que você quiser. E, no final das contas, a, o único limite é a sua criatividade, né? Você, você pode criar um móvel já existente ou um móvel novo, como a gente está vendo agora, nessa prancha. Isso. Vou dar um zoom aqui, ó. Então, aqui a gente também vai ter né, a parte da, do ambiente, né? Tem o layout, a gente tinha o 3D e depois vai para a parte dos, dos detalhamentos, né? E que já tem as elevações, como a gente falou, da mesma forma dos mobiliários, que a gente falou que todos eles partem, então, daquele modelo único, aqui é exatamente a mesma coisa, né? Não é só para o mobiliário que isso vale, mas para o projeto como um todo. Então, como é um modelo único, a gente tem aqui, então, o 3D e todos esses detalhamentos que vocês estão vendo aqui, então, essa planta baixa do layout, essas, todas essas elevações aqui, tudo isso vai partir desse mesmo modelo. Então, qualquer modificação que é feita... Então, isso vai refletir no modelo como um todo, inclusive depois na parte do detalhamento em si, né? E uma coisa que eu achei bacana que vocês costumam fazer aqui é mostrar sempre o móvel fechado no 3D e depois o móvel sem as portas, né? Para conseguir é, visualizar como que ele é ali dentro mesmo do, do mobiliário. 
Não, é bem o contrário disso, Maristela. A Maristela comentou, nossa, eu poderia criar um mobiliário muito bom, porque eu achava o Revit muito engessado. É, justamente isso que o nosso método é, desconstrói, né? Você basicamente consegue criar o que você quiser dentro da, dentro do, da plataforma. Tem liberdade total para criar o que você precisar ou o que o seu, o seu cliente demandar dentro do, dentro do Revit. É, literalmente como se, como se você estivesse... É, Aqui, é, construindo com um super Lego, vamos dizer assim. Tem um detalhamento também, né, da cava, aqui no lateral. Uhum. Detalhezinho, não para dois. Bem bacana, isso. Tomada, ah, os pontos de tomada, as derivações. E uma aberturinha ali no corte, bem estratégica ali, no, no corte B, bem da esquerda. Aqui. Tem, uma, tem uma abertura ali, uhum. de tampo, horizontal. Se quiserem falar alguma coisa também, pessoal, sobre o projeto. Detalhe alguma solução, projeto. alguma sacada que, que, que precisou ser feita, economia de espaço, ah, eu fiz esse móvel desse jeito, porque, na verdade, quando a gente projeta a marcenaria, é, a gente fala sobre soluções, né? Muitas vezes é ganhar espaço, é aumentar a ergonomia. É, esse quarto, na verdade, ele era bem pequeno e tinha que ter espaço, então, para o guarda-roupa, a cama, ou também precisava de um espaço para a TV, guardar a mala, colocar casaco, sabe? <risos> Tudo. Os então, demônios eram grandes. Esse, e, assim, também é, a cama ali, a gente fez, a, na verdade, a gente fez essa cabeceira lateral, né? Não sei se dá para chamar de cabeceira Deixa lateral. Mostrar aqui. Mas, ah, acho tá, que não, tá assim, cima. A gente fez essa lateral porque era o lado que estava, na verdade, encostado aqui com a janela, né? Que era a parede mais fria ali do quarto, na verdade. É, e aí a gente fez, ela aproveitou para fazer um baú também. Então, aquela abertura horizontal que vocês viram é um baú, para às vezes guardar alguma mala. A gente pegou o tamanho de uma mala na época para ver se ela encaixava ali. Aqui. E isso. E aí também tem um espaço para colocar a TV, mas ela poderia ficar uma TV pequena, claro, mas uhum. ela na parede. Então, tinha espaço para os livros também. Então, tinha os livros. Uma cabeceira caso. na lateral é perfeito, não está faltando nada. É, então, a gente acabou colocando dessa forma. Então, foi uma super economia de espaço. Assim. Até a sobrinha da, da, dessa nossa cliente falou assim, nossa, como que vocês arranjaram espaço nesse quarto? <risos> é, e os armários ficaram bem generosos, né? Dá para ver. Sim. Sim. E tinha, a, o, a questão é que a cama, na verdade, esse é um, é, um, é um modelo genérico, né? Mas a cama que foi colocada no aí é, são aquelas camas uh, hospitalares que elas têm li, é, ligação elétrica, né? Então a gente propôs ah, na, nessa cabeceira para a gente conseguir fazer essa movimentação dos fios, sim, sim. tanto dos cabos da TV quanto dessa parte elétrica. Fizemos essa cabeceira um pouco mais afastada para conseguir ter um, uma parte de apoio de celular ou até uma luz de apoio ali, e uhum. como essa cama ela não, não se movimenta muito fácil, né, porque ela é muito pesada, a gente teve essa ideia mesmo do, do baú ali no fundo, uh, para não ter, para otimizar esse espaço, né, então muito bem. acabou que... Muito bom. Já ficou um aparador ali para a parte da TV. Ah, é. Exatamente. É com o armário, com, com o vidro lá em cima também deu, um, deu uma leveza, né. Sim. Acho muito e bem. a parte também ali do da mesa de cabeceira, ela é com rodinha para possibilitar também a locomoção da pessoa que ficaria nesse quarto. Perfeito. Então, a, a mesa de, ela é Tem móvel. Aqui, né? Isso. Isso. Detalhamento. Para não atrapalhar a circulação. Muito bem. Excelente. Ali, duas gavetas. Então, assim, funcionalidade em todos os... Não, em todos os pontos. Sim. Exato. Depois tem um quarto que ele é uma, mais uma reforma, né? Sim, tem. Mais uma forma não é uma... Era existente, quer dizer? Ele, é, ele era existente, precisava mexer na laca dele. A gente... E também a gente colocou um revestimento na, na lateral da cama. Então a gente modelou o móvel. Assim, não está modelado por dentro esse. Então uhum. a gente, o que interessava era um pouco mostrar essa parte externa dele, para mostrar para o cliente o 3D, para ela ver como ia ficar. Então, ele já estava com a laca precisando trocar, a gente fez uma sugestão nova para ela, mostrou os revestimentos, então a gente acabou detalhando ele, assim, mas uh, aqui nas prateleiras à esquerda, são, as prateleiras, uh, são os nichos que eram abertos. Esse móvel internamente ele não foi detalhado. 
Sim, porque ele já existia, não tem... Não teria porquê, né? Não teria porquê. Tem até que as fotos eu vi, né? Do, do, do móvel Sim. ali. Já existe. Tem algumas Entendi. coisas que a gente trocar e mexer na parte interna. A gente só tirou a foto e falou, olha, é aqui, precisa tirar essas divisórias. Então, era mais para o marceneiro saber a reforma que ele tinha que fazer ali. E o pessoal está perguntando... Também, né? Pode falar, Nishan. Não, para o render a gente acaba modelando e geralmente a pré-existência para contextualizar Nossa. no render também. Então... Também é uma alternativa. Perfeito. O pessoal está perguntando sobre as soluções dos móveis a 45 graus. 45 graus, você diz na, ali no encaixe? Ah, será que é de, aquela aqui, né? Que eles, o guarda-roupa se encontra? Ou alguma abertura 45? Me explique melhor. Vamos ver se eu vou mostrando aqui os, o, o outro quarto, né? Esse também não era muito grande, se a gente for analisar, né? A suíte. É o 45 não. Não sabia, né? E aí precisava de mais armário também ali, então a gente acabou desenhando esse armário que vai em volta da cama, né? E aí uhum. tem a cabeceira dela, mas tem aquele a cabeceira. A gente não fechou ele de um lado para o outro, assim, para não ficar aquela coisa meio caixote, assim, você entrar no caixote, né? Então, do lado, a, do lado esquerdo aqui na imagem, você vê que tem uma mesinha, né? Uma cabeceira, ele é mais aberto, e só do lado direito é uma porta piso-teto. O resto é uma, são algumas portas aéreas. Perfeito. A gente colocou também uma fita LED nessa parte da cabeceira para iluminar quando ela quisesse ler um livro, alguma coisa assim. Então também tem essa fita. Aqui, né? Isso. Eu acho que deve aparecer também algum detalhamento que a gente fez. Aqui é que tinha um móvel existente também, né? Isso. Sim. Ah, aqui acho que vai dar para ver. Aqui, né? É, isso, isso. Tá LED, 12 volts, 3 mil carro. 150 lumes metros. Isso. Ah, tá. Acho que a pergunta aqui do móvel 45, eu acho que é isso. São os móveis que ficam, formam um L, né? Então, olha, aquele, naquele quarto que a gente mostrou antes, ali não daria para a gente fazer algumas portas abrindo... Às vezes a gente faz a porta daqui, né? Abrindo... É... Como posso explicar? Deixa eu puxar você abrir aqui. aqui né? Você abrir bem no L, assim, para você acessar a ponta, assim. Naquele, a gente tinha feito uma coisa diferente. A gente deixou o cabideiro das roupas mais compridas, assim, são casacos, assim, que não vai usar tanto, assim. A gente deixou na parte que fica ali quase, vamos dizer assim, um canto morto. Mas a gente costuma, às vezes, fazer a abertura da porta ao contrário do que está aí. Fazendo aqui. A... abrir essa, essa aqui, né? Aí a gente tinha feito o, cab o cabideiro com as roupas longas ali para dentro, porque não tinha muita profundidade. Então, assim, que a gente vai resolvendo. Mas, realmente, sempre um armário assim, que faz esse L, ou em cozinha, ou em quarto, ele é sempre muito complicado, né? Porque você sempre vai ficar com um canto mais difícil acesso. Perfeito. E mais para cá, deixa eu voltar agora aqui, antes de mostrar para o pessoal onde a gente estava na apresentação que tem também a, aquele outro mobiliário, né? Também foi feito o detalhamento aqui mostrando aberto e fechado, né? Acho que isso também é bem interessante, assim, de, de a gente conseguir visualizar. Com as gavetas as internas, também. Todas as separações muito bem, acho que foi muito claro para o cliente, né? Isso. Em geral, e a gente tem acaba sido... fazendo uma, um caderno preliminar, assim, de, de contextualização, onde essa marcenaria está inserida. Por isso que tem primeiro aquelas imagens do quarto e o contexto, para depois só detalhar a, a marcenaria em si, para não ter um, uma sobreposição de informação. E como tem sido com os fornecedores na parte da execução? Depois vocês passaram, então, a, a aplicar o método MAP? Olha, é, diminui muito as dúvidas assim, dos fornecedores, porque a gente vai colocando... To uma boa parte dos detalhes, especialmente mercenaria, né? Então, ele já sabe o que precisa colocar. Olha, é difícil... Às vezes, é alguma dúvida muito pontual, assim, mas acho que diminuiu bastante essa parte de dúvida dos fornecedores. A visualização também, acho que como a gente tem essa liberdade um pouco maior de fazer várias vistas, porque é uma coisa tão rápida, né? Então, o 3D aberto, fechado, facilitou pra caramba. 
Então, tem sido ótimo, assim. Os fornecedores agradecem, inclusive. Aqui a gente tem até a parte daquilo que a gente falou antes, né? Do detalhamento, tá? Detalhe, detalhe. Aqui a parte da fita do LED. Excelente. Sim. Dimensão total da, da fita, já tem uma especificação aí, já no detalhe, né? 1,85 metros lineares. E o Fernando fez uma pergunta bem interessante aqui, que tem mais a ver com o escritório de vocês. É, como a entrega do projeto final ao cliente, sei que na execução é comum a impressão dos formatos devido à necessidade, mas há alguma tendência na entrega digital? Olha, é, a gente, isso a gente, na verdade, resolve em contrato com os clientes. Geralmente, aí como os projetos a maioria são aqui em São Paulo, a gente entrega a primeira via dos projetos em, em papel. As pessoas, até a entrega digital, às vezes eu sinto que sei lá, ela se perde um pouco. Então, acho que uhum. receber alguma coisa palpável, ainda o cliente gosta, assim. Então, a gente combina já em contrato que a primeira via é entrega impressa. Uh, se for um projeto à distância, aí não, a gente só combina a entrega digital. Mas, no geral, assim, a parte de apresentação, quando tem os 3Ds, a gente acaba deixando eles mais no digital, até porque fica com uma qualidade melhor. Mas é, acho que ainda assim as pessoas têm uma necessidade de sentir algo palpável no final do, da, daquele projeto para sentir que o que você entregou mesmo. Eu queria mostrar também agora aqui para vocês. Uh, o pessoal antes perguntou, agora não sei onde está a pergunta, sobre as imagens, né? Como que vocês faziam a questão das imagens. E é bom a gente falar, né, ressaltar aqui que no método do mapa a gente utiliza então o Twin Motion. Inclusive durante a jornada a gente vai ver na segunda aula da jornada que vai ser liberada na quarta-feira como que funciona o Twin Motion, que é um software de render em tempo real. Então isso significa que a gente vai estar tá, é, ali dentro, né? Então a gente vai fazer todo o projeto no Revit, toda a modelagem, e a gente vai passar para o Twinmotion, então, para fazer as imagens, e também é possível fazer vídeos no Twinmotion. E a gente vai aplicando ali as texturas, e tudo isso a gente vai visualizando na hora, quase como da forma que vai ser depois renderizado. E isso faz com que seja muito mais rápido, a gente não precisa ficar fazendo testes ali. E também outro fator é que, como ele é um software de render em tempo real, ele demora muito pouco para renderizar. Então, ali, máximo que um minuto, alguns segundos, geralmente, ele vai já tirar essa imagem. Então, isso nos dá muita agilidade também na hora que a gente vai gerar essas imagens. A gente separou as imagens, foi de um banheiro, acho que foi. É, né? É isso, né, Marcos? Uhum. Que vocês nos mandaram. Não, é, são também. várias imagens de um projeto que, que, que vocês... Um, vários projetos que vocês mandaram, com fotos, com detalhamentos. É, separamos algumas imagens também de um projeto. É, claramente, se a gente é, também abrisse e visse todas as, as pranchas aqui, sem dúvidas, bateríamos um recorde de tempo de live, é. porque foram bastante projetos. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais também sobre o Twinmotion, como que foi esse processo, se vocês, o que vocês costumavam utilizar antes como renderizador. Acho que até o Alexandre... Ele já pegou a época do Twinmotion, né? Então, eu acho que quero que vocês contem um pouquinho. quase da transição do Twinmotion. <risos> contem um pouquinho. Um, dentro da... da turma da transição, que a gente teve ah, é? Você duas tá... aulas. É? É, só da, da, do, do marco, que, tanto que a gente viu o Lumion e, e o Twinmotion junto. Eu nem lembrava Você presenciou disso. a queima da placa, então. <risos> Pô, foi difícil para mim, porque eu tava com vários projetos em andamento e, e pô, aquilo me tirou do sério, assim. Eu disse, não, chega. Uh... Antes de usar o Twinmotion, eu usava muito o render do próprio Revit, assim. Tem até um sistema dele para você renderizar na, na no servidor, né, na nuvem. Mas, mas é, tem um, um tempo, às vezes, de renderização e a iluminação sempre ficava diferente do que a gente tava vendo ali na hora, naquele preview e depois a final. Então, do Twinmotion, eu também achei uma, a parte da iluminação mais fácil sabe? também de colocar e de representar. Aí, no fim, acho que quando a gente começou mexendo, eu comecei mexendo Twin, também foi um pouco já quando o Ale começou, assim. Ainda o Ale ainda é o mestre do Twinmotion, ainda tô, tô indo, assim, mas a gente vai trocando, né? É fácil. Então, assim, para quem vai começar agora o curso, 
Eu achei bem tranquilo mexer no Twin Motion, não é uma coisa difícil, assim, acho que vocês vão pegar bem rápido. E vale a pena, que ele é rápido também para gerar as imagens. Aqui vou mostrar é, a verdade. Vocês estão usando o Path Tracer, pelo que eu vi em algumas imagens? Sim. 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 Então teve uma, uma mudança aí em 2022, provavelmente. É, sem dúvidas agrega é. muito qualidade, né? É, eu uso o Twin Motion desde 2019, né? Então eu, eu acompanhei bem assim essa mudança, tanto que você ouviu a história inteira, então. É, foi. Então foi fundamental assim essa, essa troca do Path Tracer que melhorou muito as imagens, até para os clientes entenderem bem o projeto. Eu Sim. falei banheiro, mas era cozinha, na verdade. É, e, tu sentisse, e tu sentisse isso, Alexandre? É, ao menos é uma das coisas que a gente comenta muito aqui nas atualizações, principalmente da versão 2021 para 2022, a gente teve um, os arquivos menores e um software um pouco mais responsivo. Ele demorava muito para salvar, hoje em dia ele salva em alguns segundos. Sim, é. sim. E, então, então ele... você tem, eu, eu acredito que a maior, o maior ganho do, do Twin foi a, a inserção da, da biblioteca do Quixel dentro dele, aquela nativa. Fantástico, né? Fantástico. E agora eu estou gostando muito da parte que a gente consegue, por exemplo, mudar a textura em alguns pontos diretamente dentro do, do Twinmotion. A gente não precisa exportar a imagem para o Photoshop e acaba, por exemplo, ah, coloquei uma textura de um, de um concreto e ele é um pouco mais claro, um pouco mais escuro, quero mais um contraste, a gente consegue... Uh, fazer dentro do, do próprio Twin também. Então, acaba facilitando bastante o processo. Muito bem. É, esse projeto aqui, a gente acabou não mostrando os detalhamentos. A gente acabou pegando, assim, um pouquinho de, de cada coisa que vocês nos enviaram é para mostrar aqui para o pro pessoal. Esse projeto, ele está... Agora, na verdade, também ele está indo para o executivo. Essa, ele tá, esse é um projeto que está acontecendo agora no escritório. Ah, tá, que legal. Legal, legal um projeto então, de andamento. Então, é um apartamento esse projeto? Sim, é um apartamento em, na região de Moema, aqui em São Paulo. Ele tem, eu não lembro se agora são 180 metros quadrados. Por volta disso. Por volta disso. E a gente está fazendo ele inteiro. Então, esse é um projeto inteiro que a gente está mexendo. Tanto marcenaria, iluminação, parte elétrica. Essa cozinha com a sala não eram integradas, então também tem a parte... Ah, a viga forma. ali, legal. Ah, tá, é verdade, agora que eu reparei aqui. E é o interessante é que o, o casal também, eles são um casal de nadadores, então eles gostam muito de praia. Eles então a gente é, tá tentando é, trazer tipo essa, mergulho. Essa, é, 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 mergulho, é mergulho, eles gostam de mergulho. E, e a gente tá, traz essa ideia, assim, de, de uma coisa mais praeira, assim, a gente tentou buscar umas referências mais de, de apartamentos do, do Rio de Janeiro também trazer texturas como areia, o azul do mar, e até o, o lavabo seria uma brincadeira nossa de, de uma imersão dentro Aqui. da água. Então, Uau, ah, que legal. muito bem. Se fosse esse, esse revestimento mais brilhoso e com uma luz mais cênica, no, no qual, uh, quando a água estivesse em movimento, teria esse, esse aspecto. Muito bem. legal. Muito bem, o espelho também está tá lindíssimo. É, dá para agora que tu falou do conceito, dá para sentir bastante Deu assim. Deu sentir bastante os tons, bem <risos> sóbrios, conceito paz, aqui. areia. Fantástico. E agora, eu, queria ter, eu tenho uma outra pergunta para vocês. Na verdade, não é bem uma pergunta. É uma dica, que qual dica vocês dão para quem está começando agora, que às vezes está indo ali no AutoCAD, no SketchUp ou que está usando ali o Revit de uma forma não tão eficiente. otimizada é, e eficiente. Então, eu gostaria de uma dica de cada um de vocês agora, que vocês falassem um pouquinho aqui com o pessoal que está nos assistindo. Não sei quando vai começar. Vocês, vocês que, que hoje em dia transformam horas de trabalho em minutos, qual a dica que vocês podem passar para quem também quer transformar horas de trabalho em minutos? Isso. Olha, eu acho que a minha dica é não deixa para amanhã. Vai e vai do Ivo. Você que às vezes a gente tem um pouco de medo, principalmente quando você está já trabalhando, você assim, nossa, mas eu vou mudar a técnica agora, será que vai dar certo? Mas vai, vai dar certo e começa para ontem, sabe? Então vai, arrisca, vocês vão vendo que vai ser mais tranquilo fazer e não deixa o medo assim, de mudar a técnica, dominar, assim, já entra, vai, vai vendo os vídeos junto, às vezes a gente consulta também os vídeos deles, sempre que a gente tem alguma dúvida pontual, então não deixa para depois, já faz agora, porque depois que você tiver já 
transformando então, as horas em minutos, você vai ver que você vai ter mais tempo para pensar na criação. Então, não deixe o medo agir e só se joga. Perfeito. <risos> Obrigada, Thaís. Para quem ainda... Eu vou dizer assim, eu, eu tenho muito aspecto mais de, de, da faculdade, assim, uma coisa que me marcou muito, esse marco do pós e pré-uso do Revit. Então, eu acho que direcionando agora para os estudantes de arquitetura, engenharia, enfim, eu acredito que o mapa ele potencializa a, a, o pensar durante a faculdade e o sair fora da caixa, e a gente se preocupa menos em graficação. Óbvio que a graficação do Revit ela é muito, muito bonita, eu particularmente gosto bastante, e, e acaba a gente, às vezes, viajando na, na representação do, do Revit, porque ele tem várias possibilidades. E... E é isso que eu, eu, eu gosto de falar na, na tecla, que a gente acaba se preocupando muito mais com o projeto do que o medo de ter muito acúmulo de graficação no final do semestre. Então, eu acho que para quem está na faculdade, investe essa grana, porque essa grana vai se pagar, seja num contrato dentro da comunidade, num freela, ou até mesmo no escritório da região que já conhece o mapa, porque agora o mapa expandiu, e, e inclusive tem o... Essa, essa possibilidade de, de trabalhar com o mapa do, dentro do Brasil todo, né? inclusive fora do Brasil. Então, vale a pena para os estudantes, é, independente se está no início, no meio, no final do curso, é um investimento que, que eu nunca, nunca me arrependi assim, de ter feito. É, eu acho que, só complementando, assim, é, vale muito a pena, não, não dá para deixar para amanhã mesmo, como a Thais falou, e eu acho que buscar aprender a modelar e fazer tudo da forma correta, né, para usar toda a potencialidade que o Revit tem, porque tem formas da gente dar uma enjambrada, assim, mas a gente vai estar tá acabando usando o tempo que a gente gastava, né, quando usava o CAD, o Sketch, não vai estar tá usando toda a potencialidade. Então, eu acho que buscar aprender é, o jeito certo de fazer é também uma dica, assim. <risos> Ótimo, muito obrigado, perfeito. pessoal. Muito obrigado, a gente fica feliz em... em... Aí, detalhe, fora que não é só sobre software também. Tem ah. um, aulas e aulas sobre interiores, que são geniais, inclusive. Quem, quem é, tem essa possibilidade de ter uma faculdade, acredito que, que é uma aula também sobre tipos de MDF, como encaixes, essas coisas assim, que, que acaba, pra, durante a faculdade, acaba que a gente sente falta, né? Hum, hum. É, a, 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 muitas vezes esse assunto de interiores é, esse é um ponto que tu, tu puxou que, que ele é interessantíssimo porque as pessoas de, muitas vezes pensam ah, mas eu não tenho experiência com interiores Pô, mas falta de experiência todo mundo tem, porque a maioria das faculdades não explora a parte do, de interiores como o, muitas vezes quando você cai no mercado é, é forçado a explorar e a estudar por conta então a gente sempre é, busca dentro do, do, do treinamento colocar vocês em situações de projeto justamente para poder trazer um pouco disso de maneira aplicada, né? Então, realmente as aulas de marcenaria e iluminação, essas, essas partes são, são vitais para o projeto. É, a gente explorou bem e, e, e é legal é, ouvir isso que faz a diferença nesse sentido, porque eu me lembro particularmente que, que na época da faculdade a gente teve a parte de interior de uma maneira muito conceitual, é, e, e, e breve Você até. Varia de faculdade para faculdade. Varia de faculdade para faculdade, mas o que a gente ouve dos alunos, né, o que a gente ouve da, da audiência que nos acompanha, é justamente é, essa história de que as faculdades não exploram muito e de que as pessoas se sentem despreparadas no momento que, que, que saem para o mercado para trabalhar com interiores. Ora, o mercado de interiores é a melhor porta de entrada para você que está saindo da faculdade. Né? Então, sem dúvidas, é, você está preparado ou você, você ter ferramentas de qualificação pode te dar é, vantagem nessa, nessa questão competitiva logo você na faculdade. Então, é, eu fiquei só pensando nisso enquanto tu falava. <risos> e teve uma pergunta aqui da Maristela sobre o Twinmotion, se ele é gratuito. Então, o Twinmotion, ele é gratuito para estudantes e ele é gratuito também para profissionais para a questão de é, construção de portfólio. Então, você pode utilizar ele por quanto tempo você precisar para construir o seu portfólio, 
Daí depois, quando você for utilizar realmente, né, para fazer imagens comerciais, aí sim, a partir desse momento que daí você pode, então, comprar a licença do Twinmotion. E a licença do Twinmotion, ela, você compra ela e você tem atualizações dela por um período de um ano, e depois, se você não quiser, digamos assim, ir comprando sempre, né, você não tem essa necessidade, a não ser que, de fato, você queira a última versão depois e valor de, de renovar, passar, né? valor de renovação também é... É, é abaixo do... do sim, então tem essa, essa vantagem no Twinmotion em relação até a outros softwares também que são para renderização. Então, você pode testar, fazer tudo o que você quiser ali e depois... Pelo tempo que né, tu precisar é... para se estabelecer e depois é, um, acabar a, a, aderindo. E o mais legal de tudo isso, é, além da, da questão de competitivamente, né, se for falar em valores, ele é bem abaixo do que... Do, embora ser, seja mais rápido, seja mais poderoso, a gente falou isso na terça-feira, né, o melhor uhum. motor de render do, do mundo está dentro do Twinmotion, que é a plataforma da Unreal Engine, é, ele tem um valor extremamente acessível. Então, é, você estando como profissional, sem dúvidas vai conseguir... Vai conseguir é, e também, até o momento de se estabilizar, você pode usar a versão pelo tempo que você precisar de maneira gratuita. Então, sempre foi uma premissa deles. Né? Então, é, basta você baixar. Se você precisar de, é, do link para fazer o download de maneira gratuita, pode nos chamar no Instagram mais tarde. A gente, a gente envia, a gente postou há dois dias atrás. Pode Mas agora já saiu, também. né? É, agora já foi. E se alguém também horas. for assistir a gente mais tarde, né a gravação aqui... Pode nos chamar ali no... Pode nos chamar no direct lá, a gente manda o link para você fazer o download de maneira gratuita. Bom, então eu gostaria agora de agradecer né, a vocês por estarem, quem está ao vivo aqui junto com a gente e também, né, principalmente aqui os nossos convidados. Duas horas de live de Isso. novo. <risos> Mais uma vez as horas. Então, <risos> Thaís, Alexandre, Júlia, muito obrigada por terem aceitado o convite de vir aqui conversar junto com a gente. E muito obrigada também pela disponibilidade, disponibilidade de vocês. É, Fico muito feliz com todo esse papo que a gente teve hoje aqui. A história de vocês é incrível. Eu estava louco para ouvir assim de vocês é, juntos. É, porque eu ouvi uma história aqui, uma história ali. E, 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 o, e o burburinho na comunidade. Então, pô, foi muito bom poder conhecer cada um de vocês de perto. É, um pouco da história de cada um de maneira particular. E a história conjunta da parceria, então, sem dúvidas, é, foi gratificante demais. É, obrigada, gente. Ah, a gente esqueceu até de, de falar para vocês lá o arroba lá do Insta, do ah, escritório. É é, agora quem estava lembrando aqui no final. É, não sei se alguém... Quem Vou quiser. colocar no chat aqui. Boa. É, Depois a gente arroba... colocar, inclusive, na descrição, né, do... Vamos colocar na descrição do Legal. vídeo e colocamos aqui no chat. A gente promete ir postando mais algumas coisas de projetos também, nós, que tem para sair. Dá uma conferida no site também. Dá uma conferida no site... Ah, se quiserem nos passar depois também o site, a gente já coloca também, já aproveita e coloca tudo ali na, na descrição do, do vídeo. Ah, legal. Gente, para quem quiser conferir o trabalho, é, o, o link direto para o Insta está ali. E, e pera, deixa eu só clicar no link do, do, do ah. site e entrar no site de maneira <risos> propriamente dita. E aí eu pego... Ah, o Insta está com o um negócio do site hoje. Mas vamos lá. Vou colocar na descrição, então. Tá. É, o Insta hoje, em particular, teve esse bugzinho dos links, né? A gente clica nos links da Bill e não consegue acessar. Vou copiar, tá? .arc.br. Isso. Uh, aí, consegui entrar. Agora vamos colocar aqui no, uhum. nos comentários. É, vamos lá. Aqui. Então, quem quiser acessar o, show, o trabalho do escritório, está aqui o site dedicado com o portfólio. Isso aí. Se quiser abrir aí também para compartilhar um pouco do site deles. Uh... Só um minutinho aqui. Deixa eu mostrar. E o perfil também, se quiser abrir ali. O perfil do Insta. Vou entrar aqui no... Aí, e o link do Insta também já está em cima, pode clicar e entrar direto. Tá, deixa eu mostrar. Show, duas horas passaram voando, diz o Leandro, e é verdade, né? A gente sempre tem esse costume de... Acaba, acaba... As lives da oficina acabam tendo uma duração um pouco maior, a gente fica conversando. É, foi tudo muito solto e... 
Queria agradecer a cada um de vocês que ficou aqui com a gente nessas duas horas, não arredou o pé mais uma vez. Uh, e a próxima live vai ser ao vivo, estaremos no domingo dia do cinco. dia 5, ao mesmo horário, 8 horas da noite, estaremos ao vivo na última aula da Jornada da Eficiência, que começa na segunda-feira. Teremos aula na segunda, teremos aula na quarta e teremos aula na sexta, porém essas aulas são gravadas um, com qualidade de estúdio, para que vocês possam ter a melhor experiência no nosso evento. Então, o, as aulas começam a ser liberadas na segunda-feira, às 8 da manhã, e você pode assistir durante a semana, é, um, um tempo que você quiser. Então, acho que tá... Uh, passou o site aí? Passei. Eu tava eu olhando tô... a câmera. Não, eu tava mostrando aqui, inclusive eu vi que aqui tá... Esse aqui é o cenário, né? Sim, é, esse é um dos cenários. cenários. Legal. Legal. Acho que em projetos aparece, tem mais dos youtubers ali, eu acho. É, tem. Depois... É só um, é uma, um panorama geral. Só. É, só ah, um... tá. Aqui tem mais projetos aqui, né? Tem. Isso. Ah, bacana. O ah, pessoal comentando no portfólio aqui. Ah, daqui dá para. É, dá para entrar em cada um. Eu encontro em São Paulo. <risos> <risos> gente, muito é. obrigado pela oportunidade. Viu? É. A gente adora dar, falar. E... <risos> E ah, foi ótimo. O papo foi longe, né? Bom, então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então a gente se despede. E a gente se vê, então, pessoal. Espero que a gente veja lá no dia 5, ao vivo, né? E na jornada de eficiência a partir, então, de segunda-feira. Se, se vocês ainda não se inscreveram, quem está aqui e não está inscrito na jornada de eficiência, o link vai estar tá na descrição desse vídeo. E o link ainda está fixo aqui é, ah, é nos verdade. comentários, então você pode clicar ali em cima para entrar diretamente no, no site e se inscrever para a Jornada de Deficiência. É, vamos ficando por aqui. Isso aí. Até mais, pessoal. Tchau, Até mais, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau.